അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അഫ്ഗാനിൽ ഇത്രയേറെ ആളുകൾ രോമാവൃതമായ വളരെയേറെ ജനങ്ങളും ഒടുവനം അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ലോകത്ത് വന്ന് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ താലിബാൻ വന്നതുപോലെ ഒരു വിപ്ലവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ ലോകത്തുള്ള പടിഞ്ഞാറിന്റെ ശക്തികൾ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും അഫ്ഗാനിലെ ഈ രോമാവൃതമായ ആളുകളെ ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന മനുഷ്യന് ആ മനുഷ്യന് ഒരു വികലാംഗനായ മനുഷ്യനായിരിക്കുമെന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആമിനയുടെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അഫ്ഗാൻ ഭൂപടത്തിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അഫ്ഗാനിലെ ആളുകൾ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഒരു വികലാംഗനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണെന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കണ്ടപ്പോ അഫ്ഗാനെ ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ബി ബി സിയുടെ ചാനലിൽ പറഞ്ഞതാരെന്നറിയോ റിച്ചാർഡ് മായിരസ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകമായ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അമേരിക്കൻ കരസേനയുടെ മേധാവി റിച്ചാർഡ് മായിരസ് ഒരു കാലില്ലാതെ വീൽ ചെയറിൽ കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങൾ അഫ്ഗാനെ ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ ആമനയുടെ മുത്ത് അങ്ങേ കായിരസലാം അങ്ങ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു വികലാംഗനായിരിക്കും റിച്ചാർഡ് മായിർസ് ഒരു കാലില്ല വീൽ ചെറി വന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ബി ബി സിയില് അഫ്ഗാൻ അക്രമിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഇനി ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു തെളിവേണോ മാത്രമല്ല റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇമാം മഹദി വരും ഇമാം മഹദി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നു കഴിയുമ്പോ അവസാനം എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമായി എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമായി ഇമാം മഹദി ലോകത്തെ നയിക്കും ലോകം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ വരും അങ്ങനെ ഇമാം മഹദിയുടെ കീഴില് ലോകം മുഴുവനും സമൃദ്ധിയും ഡബ്ബലിയുടെ കാര്യം പോലെ കള്ളവുമില്ല പൊളിയുമില്ല എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ശാന്തി കളിയാടുമ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും സന്താനങ്ങൾ ോട് പരാതി പറയുമ്പോ ഇമാമിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യും അവർ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് ദിമിഷ്കില പള്ളിയിലെത്തും അവിടെ അസര നമസ്കാരത്തിന് ബാങ്ക് വിളിച്ച് കാത്തിരിക്കുമ്പോ അതാ ദിമിഷ്കില പള്ളിയുടെ വെള്ളമിനാരത്തില് കിടക്കേ ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളമിനാരത്തില് മിമ്മിനാരത്തിൽ ദിമിഷ്കില പള്ളിയിലെ വെള്ളമിനാരത്തില് അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദിമിഷ്കില പള്ളത്തിലെ വെള്ളമിനാരത്തില് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇത് പറയുമ്പോ ദിമിഷ്കിൽ ഇസ്ലാം ചെന്നിട്ടും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി ഇല്ല അതിനൊരു വെള്ളമിനാരവും ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു പള്ളി ഉണ്ട് വെള്ളമിനാരവും ഉണ്ട് കിഴക്കേ ഭാഗത്ത് വെള്ളമിനാരം മിനാരത്തിൽ ബൈല ഈസാനബി വന്നിറങ്ങും ഈസാനബി വരിക്കും അതിനുശേഷം പിന്നെ യൗജൂജു മൗജൂജു വരും ദാമ്പത്യ അടർന്ന് വരും ജഹുജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി വരും ഈസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വഫാത്താകും നബിതങ്ങളുടെ റൗദയുടെ തൊട്ടടുത്ത് സ്ഥലം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് അടക്കും അവർ വിശാലമായ വിഷയം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴേലും പറയാം അത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞും തീരൂല ഏറ്റവും അവസാന ലോകാവസാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അടയാളം എന്താ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവും ലോകാവസാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അടയാളം ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം നടന്നില്ലേ ഉച്ചയ്ക്ക് രാത്രിയായി പേടിച്ച് വറച്ചു തന്നു മണക്കാട് ഞാൻ ജുമേക്ക് സൂര്യഗ്രഹണം പറഞ്ഞപ്പോ പിറ്റാഴ്ച വേണേൽ പൊന്നുസ്ഥാങ്ങൾ വല്ലാതെ പേടിപ്പിച്ചോളെന്ന് ഞാൻ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ള പറഞ്ഞല്ലോ താലിക്ക യുഹിഫുല്ലാഹുബിഹിബാദ സൂര്യഗ്രഹണം മനുഷ്യരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ള വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കിയാമത്താൾ മുമ്പ് ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവും ഒരു രാത്രി ജനങ്ങൾ ഇഷാനിസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കടന്നുറങ്ങിട്ട് രാവിലെ നോക്കുമ്പോ സൂര്യനെ കാണാനില്ല രാവിലെ സൂര്യ ഉദിക്കുന്നില്ല കുരാ കൂരിരുട്ട് വെളിച്ചമില്ല അന്ന് വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി ഏതൊക്കെ സംവിധാനമുണ്ടോ തീപ്പെട്ടി വരച്ചാൽ കത്തൂല ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ തെളിയൂല 
ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ വെശന്ന് കിടന്ന് കരഞ്ഞ് 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 അവസാനം എഴുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സൂര്യ ഉദിക്കുന്നത് ഉദിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ആ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് അതേവരെ കിടക്കുതിച്ച സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കും പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ അതോടെ തൗബയുടെ വാതിൽ അടക്കപ്പെട്ടു ഇനി ആര് പറഞ്ഞാലും തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രോഗാവസാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അടയാളം അതെന്തറിയുമോ കഴബാലയ പൊളിക്കപ്പെടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അറുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ കഴബാലയം പൊളിക്കും അതിലൊരു മനുഷ്യൻ കഴബാലയത്തിന് മുകളിലെ കയറി ും ഇട്ടിക പിഴുതെടുക്കും ആ മനുഷ്യന്റെ കുതികാല് അവന്റെ കാലിന്റെ വിരൽ പുറകോട്ടും കാലിന്റെ കുതി മുമ്പോട്ടുമായി വിരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അറുപതിനായിരം പേര് നിരന്ന് നിരന്ന് ജിദ്ദ കടലെടുക്ക് വരെ നിൽക്കും ഓരോ ഇട്ടുകയും കൈമാറി കൈമാറി കഴുവാലയത്തിന്റെ കല്ലുകൾ ജിദ്ദ കടലെടുക്കിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും കഴുവാലയം പൊളിക്കപ്പെട്ട പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് നിസ്കാരമില്ല കിബിലയില്ലാതെ പിന്നെന്ത് നിസ്കാരമാണ് നിസ്കാരമില്ല നോമ്പില്ല തസ്മീഹില്ല ഒന്നുമില്ലാതെ മൂന്ന് ദിവസം ജനങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങും അവസാനം അതാ ഒരു ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച കിടന്നുറങ്ങി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സുഖിന്റെ സമയമാകുമ്പോ പള്ളിയുടെ ബാങ്കല്ല കേൾക്കുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു സൈറൻ മുഴങ്ങുന്നത് പോലെ അതേതെന്നറിയുമോ ഇസ്രാഫീർന്ന കാകലത്തിൽ ഊതുന്നതാണെന്ന് പ്രവാചകൻ രാവിലെ കേൾക്കുന്നത് ഇസ്രാഫീർ സൂറെന്ന കാകലത്തിൽ ഊതുന്നതാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് റസൂലല്ല പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിക്കണ ഏതായാലും എന്നായിരിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച അരി അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച എങ്കിലും പള്ളി പോണേ ലോകാവസാനം ഏതായാലും വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ആണ് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എപ്പോഴും ദുവാ ചെയ്തോ അള്ളാഹ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ആക്കല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച പോകൂല ഞാൻ കൊല്ലത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളെന്നെ മോളുടെ കല്യാണത്തിൽ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അതെ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച പോലും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ അത് ഉസ്താദ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാ കേൾക്കാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയ്ക്ക് വരാത്ത എന്നാൽ ഉസ്താദ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാ കേൾക്കാൻ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് രോഗാവസാനം സംഭവിക്കുന്ന രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ അതാ കേൾക്കുന്നു കിടക്കുന്നൊരു വല്ലാത്ത ശബ്ദം ആ ശബ്ദം എന്തോ ഒരു ശബ്ദമാണെന്നറിയുമോ ആ ശബ്ദം എന്ത് ശബ്ദമാണല്ല തന്നെ പറയട്ടെ ഇടിമുഴക്കം പോലൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഓ ഇസ്രാവിൽ സൂറന്ന കാകളത്തിൽ ഒന്നാമത് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ ആകാശഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വതും തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും അത്രേ എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകാൻ തുടങ്ങും ഈ ആകാശമില്ല സൂര്യനില്ല ഭൂമിയില്ല ചന്ദ്രനില്ല നക്ഷത്രമില്ല താരാപഥമല്ല അല്ല പറയുന്നു സൂര്യനെ ചുരുട്ടപ്പെടും ഇസ്രാവിൽ ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൂര്യനില്ല സൂര്യനെ ചുരുട്ടപ്പെടും സൂര്യനെ ചുരുട്ടുന്ന സമയം അവ പറയുകയാണ് കവറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുണി ചുരുട്ടണ മാതിരി ഒന്നര കോടി ഡിഗ്രി സെന്റിഗേഡിൽ കത്തി ചൊലിക്കുന്ന സൂര്യനെ ചുരുട്ടപ്പെടും അള്ളാഹു പറയുന്നു ആ സമയത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ മുഴുവനും മൂവാണ്ട മാങ്ങ വീടുന്നത് മാതിരി വീടാണ് തുടങ്ങും ശാസ്ത്രം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ സൂര്യനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജനും ഹീര്യവുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കത്തുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഹീര്യവും തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ മുഴുവനെ ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും അത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി അവസാനം ആകാശത്തൊരു പൊട്ടക്കിണറുണ്ട് അത്രേ അതിന്റെ പേര് ദ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തമോഗർത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കുഴിയുണ്ട് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വൈറ്റ് ഡാർഫ് വെളുത്ത കുള്ളൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ കുഴിയിലെ കുരുകി ഉരുകി ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങും തമോഗർത്തത്തിലേക്ക് ബിഗ് ബാങ് തീറി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കറിയാം ഈ സൂര്യന്റെ അവസാനം എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം തന്നെ പറയുകയാണ് ഒരിക്കലേതായാൽ സൂര്യൻ തകരും ഈ സൂര്യൻ മുഴുവനും കൊച്ചു കൊച്ചായി ഉരുകി ഉരുകടിയിലേക്ക് പോയി വീടും ആ സൂര്യൻ 
സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഉരുകി ഒലിച്ചു വീടുന്ന ദ്രാവകമുണ്ടല്ലോ അത് ഒരു സ്പൂണിൽ കോരിയെടുത്തിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് തൂക്കി നോക്കിയാൽ ആ ഒരു സ്പൂൺ ദ്രാവകത്തിന് ആയിരം ടൺ ഭാരമുണ്ടാകുമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം പറയുമ്പോ അള്ളാഹു പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറയുകയാ ഫല മനുഷ്യ കാര്യം നീ നിശ്ചയിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ വീഴുന്ന സ്ഥലത്തെ കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുകയാ അള്ള പറയുന്ന നക്ഷത്രം പോയി വീഴുന്ന ഒരു ഗുഹയുണ്ടെന്ന് ഖുറാൻ സൂറത്തിൽ വാക്കിയിൽ പറയുമ്പോ സൂര്യൻ തകരും നക്ഷത്രം തകരും സഹോദരങ്ങളെ സൂര്യൻ നോക്കുമ്പോ ഉസ്രാവീലിന്റെ കാകളം കേട്ടിട്ട് ജനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ സൂര്യനെ കാണാനില്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ തിരുന്ന് താഴോട്ട് വീഴുന്നു അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്നു വൈദൽ ജിബാ പർവ്വതങ്ങൾ മുഴുവനും തകർന്ന് തരിപ്പണമാകലായി ആ സമയത്ത് ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഭൂമി കിടുകിടാകടന്ന് പറക്കാൻ തുടങ്ങി ഭൂമി പല കഷണങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടിപ്പിളരലായി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സർവ്വ വസ്തുക്കളും പുറത്തോട്ട് തള്ളലായി തഫ്സീറിൽ കാണാം അതേവരെ മയ്യത്തടക്കിയ മയ്യത്തുകൾ മുഴുവനും കല്ലൂര് പള്ളിക്കുള്ളിൽ അടക്കപ്പെട്ട സർവ്വ മയ്യത്തുകളും വെളിയിലോട്ട് നടക്കലായി മനുഷ്യൻ നോക്കുമ്പോ അവന്റെ താൽപ്പൂരിലൂടെ മയ്യത്തുകളുടെ പ്രവാഹം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് മനുഷ്യൻ വല്ലാടെ പേടിച്ചു പറച്ചു പോകും മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും ഈ ഭൂമി കന്ത് വെട്ടിപ്പോയി ഈ ഭൂമി കന്ത് വെട്ടിപ്പോയി അതാ ആകാശം താഴോട്ട് വീടുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്ന് വീടുന്നു സൂര്യനെ ചുരുട്ടപ്പെടുന്നു ഈ കാണുന്ന പർവ്വതങ്ങളോ അപ്പൂ പന്താടി പറക്കുന്നത് പോലെ പാറ കഷണങ്ങൾ തലയുടെ മുകളിലൂടെ പാറി പാറി നടക്കുന്നു വടവൃക്ഷങ്ങൾ മുഴുവനും തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്നു നാൽക്കാലികൾ നിലവിൽ കാണുന്നു സത്തുപന്തിയ നാൽക്കാലികൾ കാൽക്കീടിലൂടെ ഒരിച്ചു നടക്കുമ്പോ പാറക്കെട്ടുകൾ തലയിലൂടെ പറന്നു പോകുമ്പോ ഭൂമി കടന്നിട്ടൊരു സംഹാര താണ്ഡവമാടുമ്പോ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു പോകുമ്പോ കാലല്ലി സാനോ മാല ഈ ഭൂമി കന്ത് വെട്ടിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ എല്ലാം തകർന്ന് തെറിപ്പണമാകും പൊട്ടിപ്പിളർന്ന് തകർന്ന് വീടും അമ്പരം എന്നുള്ളതും കുറാനിലുണ്ട് വിളംബരം ആകമില്ല നബൂല അബദമില്ല ഗാലക്സി ഇല്ല ആകാശമില്ല പർവ്വതങ്ങളില്ല നക്ഷത്രങ്ങളില്ല സമുദ്രങ്ങളില്ല നദികളില്ല തടാകങ്ങളില്ല വൃക്ഷങ്ങളില്ല മൃഗങ്ങളില്ല മാമലകളില്ല വടവൃക്ഷങ്ങളില്ല കല്ലുകളില്ല മണ്ണുകളില്ല ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകലായി അല്ല പറയുന്നു കൊല്ലുമൻ എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി മാന്യനും പ്രതാപവാനുമായ അള്ളാഹു മാത്രം ബാക്കിയായി എല്ലാം മരിച്ചു എല്ലാം മരിച്ചു മാന്യനും പ്രതാപവാനുമായ അള്ളാഹു മാത്രം ബാക്കിയായി വേറെ ആരും ഇല്ല എല്ലാം ഭൂലോകത്ത് പിന്നെ ഒരു സാധനവും ഇല്ല സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാം മരിക്കും ജിബിലീന് മരിക്കും ഇസ്രാഫീന് മരിക്കും മീക്കായിൽ മരിക്കും മലക്കുകൾ മരിക്കും അള്ള മാത്രം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇൻഷാള്ള നാലാമത്തെ സാധാരണ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ സാധാരണ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആദ്യം പറയുന്ന ഫുൾ വാക്കാണ് ദ കൊളംബസ് ഡിസ്കവേർഡ് അമേരിക്ക കൊളംബസ് ആണ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ച കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യം എന്ന് അഹങ്കരിച്ചിരുന്നത് സ്പെയിൻ രാജവംശമായി സ്പെയിൻ ആണ് ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തി എന്നൊരു ധാരണ സ്പെയിൻ രാജവംശത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെയിൻ രാജവംശത്തിന്റെ രാജമുദ്ര ഹെർക്കുലിയൻ സ്തംഭങ്ങളും അതിന്റെ താഴെ സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ നെ പ്ലസ് അൾട്ര എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് ആ രാജവംശത്തിന്റെ മുദ്ര തന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നേ പ്ലസ് അൾട്ര എന്ന സ്പാനിഷ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇനി അങ്ങോട്ടൊന്നുമില്ല സ്പെയിൻ എത്തിയാൽ ലോകം തീർന്നു എന്നൊരു ധാരണയായിരുന്നു സ്പെയിൻ ആണ് ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തി ഇനി അങ്ങോട്ടൊന്നുമില്ല എന്നവരുടെ രാജമുദ്രയിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ ലോകത്ത് ഇനിയും വളരെയേറെ കണ്ടുപിടിക്കാനും കാണാനുമുണ്ട് എന്ന ബോധ്യമായപ്പോ 
സ്പാനിഷ് രാജവംശം നിലപാട് മാറ്റുകയും നേ പ്ലസ് അൾട്ര എന്ന് എഴുതിയതിൽ നിന്ന് നേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് അൾട്ര എന്നാക്കി അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനിയും പലതും അറിയാനുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇനിയും പലതും അറിയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാനിഷ് രാജവംശത്തിന്റെ കഥ ചരിത്രത്തിൽ കാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ അവന്റെ വിവരം അവന്റെ അറിവ് ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ അറിവുകൾ ഞങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി എന്ന ഒരു മിഥ്യമായ ധാരണയിലായിരുന്നു കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചതോടു കൂടിയാണ് ആ ധാരണയിൽ നിന്ന് ഒരു രാജ കുടുംബം തന്നെ മാറിയത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണുമ്പോ പഠിക്കും തോറും ഏറെ അറിയുകയും അറിയും തോറും ഇനിയും അറിയാത്ത ഏറെയുണ്ട് എന്നറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിൽ ഏകനായ തമ്പുരാൻ മനുഷ്യന് നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നു ആ അറിവിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചത് ലോകത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ലോകത്ത് ആറ് കോടിയോളം വരുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ സിട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ജീവജാലങ്ങളിൽ അഞ്ചു കോടി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ജീവിവർഗങ്ങൾക്കുമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു സംവിധാനം അള്ളാഹു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നവന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അറിവാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയ പരിജ്ഞാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് പുരോഗതി അവകാശപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാക്ക എങ്ങനെയാണോ കൂടുണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കാക്കയും കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് കാക്ക വൃദ്ധി മാറി പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പശു എങ്ങനെയാണോ പുല്ല് തിന്നത് അതേപോലെയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പശുവും പുല്ല് തിന്നുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നായ എങ്ങനെയാണോ വെള്ളം കുടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ നക്കിയാണ് ഇന്നും നായ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വീട്ടിൽ അവന്റെ തൊടലിൽ കിടക്കുന്ന പട്ടി പോലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അടുത്ത് കിടന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്നേ കുടിക്കൂ എന്ന് പട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്തെല്ലാ നായയും ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നോ അങ്ങനെയാണ് കുരുവി എങ്ങനെയാണോ കൂടുണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെയാണ് ഇന്നത്തെ കുരുവിയും കൂടുണ്ടാക്കിയത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ആന മനുഷ്യനേക്കാൾ പത്തരട്ടി വലിപ്പമുണ്ടായിട്ടും അത് എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ഭക്ഷണം ഒടിച്ചു തിന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നും ആനകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും പാമ്പുകൾ എങ്ങനെയാണോ സഞ്ചരിച്ചത് അതേപോലെയാണ് ഇന്നും സഞ്ചരിക്കുക ഇതിനെല്ലാം മാറ്റമുണ്ടായത് മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുപോലെയല്ല ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ആദ്യം മനുഷ്യൻ വസ്ത്രമെടുത്തതുപോലെയല്ല ഇന്ന് വസ്ത്രമെടുക്കുക ആദ്യം അവൻ വസ്ത്രമെടുത്തത് ആദ്യം മനുഷ്യൻ വസ്ത്രമെടുക്കാത്തവനായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി പുരോഗതി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അവൻ മരത്തിന്റെ തോലെടുത്ത് നഗ്നത മറക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് അവൻ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് തുന്നി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രമാക്കി മരത്തിന്റെ ഇലകൾ അവന്റെ വസ്ത്രമാക്കി പിന്നീട് തുന്നുന്ന വസ്ത്രങ്ങളായി ഏറ്റവും അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനം എൺപത് ലക്ഷം രൂപ വിലപിലുള്ള ഷർട്ട് പോലും ഇടാൻ മനുഷ്യൻ അവന്റെ പുരോഗതിയിലേക്ക് കടന്നു കളഞ്ഞു ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ തീ ഉണ്ടാക്കിയത് കല്ലുകൾ ഉരസിയിട്ടാണ് വീണ്ടും അവൻ തീപ്പെട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നീട് അവൻ ഗ്യാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പോലും തീ ഉണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ വീടുണ്ടാക്കിയതുപോലെ ഇലകൾ ഒടിച്ചു വെച്ചിട്ടല്ല മനുഷ്യൻ വീടുണ്ടാക്കുന്നത് അതെല്ലാം മാറി ഇലകൾ കൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കിയത് മാറി കമ്പുകൾ ചാച്ചു വെച്ച വീടുകൾ മാറി മൺകട്ടകൾ പിടിച്ചുണ്ടാക്കിയ വീടുകൾ മാറി ചെളി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീടുകൾ മാറി അവസാന സിമെന്റും കട്ടയും ഒന്നുമില്ലാതെ നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെ ബൈപ്പാസിലൂടെ പോയാൽ കാണുന്ന ഷിപ്പിന്റെ മാകതിലുള്ള ഇൻഫോ പാർക്ക് പോലെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായാൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന സാമഗ്രികൾ കൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യൻ പഠിച്ചു പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യന് മാത്രമേ ലോകത്തുള്ളൂ വേറെ ആർക്കും പുരോഗതിയില്ല ആ പുരോഗതിയുടെ ഒരേ ഒരു അടിസ്ഥാനം അവന്റെ വിജ്ഞാനമാണ് അറിവ് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അറിവുണ്ട് പക്ഷെ അറിവ് അവനെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നടക്കുന്നില്ല എത്രത്തോളം അറിവ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുവോ അതാണ് അവന്റെ പുരോഗതിയുടെ നിദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞത് അതാണ് ആദമിന്റെ സന്താനങ്ങളെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സന്തതികളെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താര പറയുമ്പോ അറിവുകൾക്ക് പരിമിതിയില്ല അറിവ് എത്രത്തോളം നാം പഠിച്ചാലും അതിന്റെ ഒരല്പം പോലും
സർവലോകത്തിന്റെയും രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹു പറയുന്നു സർവലോകങ്ങളുടെയും രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് വിഷയം വളരെ വിശാലമായതുകൊണ്ടും സമയം വളരെ പരിമിതമായതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ആ ചർച്ചയിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കാം ഇനി നാം അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ അറിവുകൾ പരിമിതമാണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മയിലൂടെ അറിവിന്റെ ലോകങ്ങളുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കുക ഖുറാ നമ്മോടതാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടവനായിരിക്കണം മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നു അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സർവ ആലമകളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹു ആണ് ആലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ ലോകങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ ബഹുവചനമാണ് അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലോകമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയാവുന്ന ഇഹലോകം അറിയാം പരലോകത്തെ കുറിച്ചറിയാം ഇതൊന്നുമല്ല നാം ആരും അറിയാത്ത നാം ഇതേവരെ ചിന്തിക്കാത്ത ചില ജീവിതത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അറിവിന്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നത് ലോകത്ത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒന്ന് മനുഷ്യനെ സംബന്ധത്തോളം അവന് ഉത്തരമില്ലാത്ത മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എവിടെ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ വന്നത് എന്തിനാണ് വന്നത് ഇനി എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിനാണ് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തിനു വന്നു ഇനി എവിടേക്ക് നാം പോകുന്നു ഈ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വിഷയം അൽ ആലമീൻ എന്ന വിഷയം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നറിയണം എന്തിന് വന്നു എന്നറിയണം എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യാത്ര തുടങ്ങാം അല്ലെ ഇനി ഒരു യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് നാം നമ്മുടെ ജീവിത യാത്ര സബലമി യാത്ര ഏ ഹാപ്പി ജേർണി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുന്ന മാതിരി നമ്മുടെ ഹാപ്പി ജേർണി തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നു മനുഷ്യനെ സംബന്ധത്തോളം അവന് അഞ്ച് ലോകങ്ങൾ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നടന്നു വന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പല ഭാഗങ്ങളിലായി നമ്മോട് പറയുമ്പോ ലോകത്ത് എത്രയോ ഇസങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം അടക്കമുള്ള ക്യാപിറ്റലിസം അടക്കമുള്ള സോഷ്യലിസം അടക്കമുള്ള ലാവോയിസം അടക്കമുള്ള കൺഫ്യൂഷ്യസം അടക്കമുള്ള ലോകത്തിന്റെ എത്രയോ ഇസങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് മതങ്ങൾക്കും നാഗരികതകൾക്കും സംസ്കാരങ്ങൾക്കും വിത്തുപാകെ ഈ ഭൂമി ലോകം എത്രയോ ഇസങ്ങളൊക്കെ ണ്ട് മതത്തെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മതമില്ലാത്ത മതക്കാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിരീശ്വരവാദികളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന എല്ലാ ഇസങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളോടും മനുഷ്യൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്തിനാണ് വന്നത് ഇനി എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയാൻ കഴിയാതെ ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന എല്ലാ ഇസങ്ങളും എയ്ഡ്സും എബോളയും പിടിച്ച് കാലത്തിന്റെ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ചരിത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് എങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാം തകർ ടിയുന്ന ഇസങ്ങളുടെയും പിടിതെറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിമകളുടെയും മോഹമായ ദീനവിലാപത്തിന്റെ നടുവിൽ ലോക മാനവരാശിയുടെ മുമ്പിൽ നിശാബോധം കാണിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അറിയേണ്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ആറ്റം മുതൽ ആഹിറം വരെ പരമാണു മുതൽ പരലോകം വരെ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കടന്നു വന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആമുഖ പുസ്തകമായ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ആ ഖുർആൻ ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന എല്ലാ ഇസങ്ങളും എന്നേക്കാൾ കൂടുതലായി നിങ്ങൾക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടായിരുന്നു ിസം ഉണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യലിസം ഉണ്ടായിരുന്നു ജൈനന്റെ ബുദ്ധമഹാ ബുദ്ധമഹാ വീരന്റെ ബുദ്ധമതം ഉണ്ടായിരുന്നു വർദ്ധമാന മഹാവീരന്റെ ജൈന മതം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മതങ്ങളും ലോകത്ത് അങ്കുലി പരിമിതമായി മാറിക്കടിയുമ്പോ ലോകത്ത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ബിനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ മുന്നേറ്റം കുറിക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞതെന്നറിയുമോ ലോകത്ത് പിറന്നു വീണ എല്ലാ മനുഷ്യരും ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒന്നാമ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ദാർശനിക വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ അവന്റെ അസ്തിത്വബോധം അവന്റെ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രഹേളികയായി മാറി നിന്നതെങ്കിൽ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞു കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് സോഷ്യലിസവും ക്യാപിറ്റലിസവും ഒരു തന്തുകളിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂബത്തായ പതിനാല്
സ്വഭാവ് ഫാത്തിഹ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഫാത്തിഹത്തിന് തുറക്കുന്നത് എന്നാണ് എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളുടെയും കവാടങ്ങൾ മലർക്ക് തുറന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു മനുഷ്യ നിനക്കറിയേണ്ടത് എന്താണ് നീ എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്നാണോ അറിയേണ്ടത് എന്തിനു വന്നു എന്നറിയണോ ഇനി എവിടേക്കാണ് നീ പോകേണ്ടതെന്നറിയണോ വടിയറിയാടെ ദിശയറിയാടെ ദിക്കറിയാടെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ എന്തിനാണ് ഈ ജന്മം എന്ന പ്രകേളികയുമായി നിന്ന മനുഷ്യനോട് അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ ആദ്യത്തെ വാക്ക് പറയുകയാണ് ഓ മോനെ മനുഷ്യ നീ വന്നത് അഞ്ച് ലോകങ്ങൾ പിന്നിട്ടാണ് നിന്റെ ജീവിതം പോകുന്നത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നറിയണോ അള്ളാഹു പറയുന്നു അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ അത്രയേറെ വിശാലമായ അർത്ഥതലങ്ങളിലൂടെ ഒരൊറ്റ വാക്കിലാണ് അല്ല പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംസാര വിഷയം അല്ലാലമീൻ എന്ന ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ പറയുകയാ ഇത് അള്ളാഹല്ലാതെ പറയാൻ കടിയില്ല ഇത് ഖുറാൻ അല്ലാതെ പറയാൻ കടിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാം നമ്മുടെ ഇന്നലകളെ ചികയാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വ ചരിത്രം ചികയാൻ പോവുകയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ഒരു മനുഷ്യനായി പിറന്നത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ ഈ വിഷയം ഗ്രഹിക്കണേ എന്നുള്ള ചിന്തയോട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ദിശാബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള ലക്ഷ്യമറിയണം നാം ലക്ഷ്യമറിയാതെ പോയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സഫലമാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അലഹമുല്ലാന്റെ ആദ്യ വാക്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെ അവസാനിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ടവന് കടിയുമോ അനുഗ്രഹം ചെയ്യട്ടെ ഇമാം ബുസൂരി ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താ ലഹാ ഖുർആാനിനുണ്ട് കടലിന്റെ തിരമാലകളെ പോലെ എണ്ണിയാലും എണ്ണിയാലും തീരാത്തതാണ് ഖുർആാന്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ ഒരു തിരമാല വന്ന് തീർന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ അടുത്ത തിരമാല അതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് കടലിലൊരിക്കും തിരമാല നിൽക്കാത്തത് പോലെ തിരമാല പോലെ പടർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ എന്ന് ഇമാം ബുസൂരി പറയുമ്പോ ആ ഖുറാനിന്റെ ഒരു വാക്യത്തിന് അർത്ഥനം പറയാൻ പരിമിതമായ അറിവ് കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്ന വിനീതനായ അഹമ്മദ് കബീർ ബാക്കവി എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ പേരിന് നീളമുണ്ടെങ്കിലും അറിവിന് നീളമില്ലാത്ത ഒട്ടും തന്നെ അറിവിന്റെ ഒരു തന്തു പോലും കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ല ഈ പാവപ്പെട്ടവന് സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവിനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലറിയടിക്കുന്ന മഹാസാഗരം പോലെയാണ് അലറിയടിക്കുന്ന അലമറിയടിക്കുന്ന കടലിന്റെ ഓരത്തുകൂടി നടന്നു പോകുന്ന മുക്കുവ കുട്ടിക്ക് ആ കടൽ തീരത്ത് കിടക്കുന്ന കക്കയും ചിപ്പിയും പെറുക്കിയെടുത്തിട്ട് കടലിന്റെ തിരമാലകൾ ആന്നടിച്ച് കരയിലേക്ക് വന്ന് തലതല്ലി തിരിച്ചു പോകുമ്പോ തിരൽമാല തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എവിടെയോ കടലിൽ കിടക്കുന്ന കക്കയും ചിപ്പിയും കടൽ തീരത്ത് ടിയുമ്പോ അതിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന മുക്കുവ കുട്ടി ആ കടലിന്റെ കക്കയും ചിപ്പിയും തീരത്തടിഞ്ഞ കക്കയും ചിപ്പിയും പെറുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇത് കടലിലുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ മുക്കുവ കുട്ടിക്ക് കടലിനെ കുറിച്ച് എന്ത് വിവരമാണുള്ളത് അവന്റെ കയ്യിലാകെയുള്ളത് കക്കയും ചിപ്പിയുമാണ് അവൻ അറിയുന്ന പോയി അലറിയെടുക്കുന്ന സാഗരത്തിന്റെ ഉള്ളില് എത്രയോ വില പിടിച്ച പവിടങ്ങൾ എത്രയോ മുത്തുരത്നങ്ങൾ അതറിയാൻ കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന മുക്കുവ കുട്ടിക്കറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മുക്കുവ കുട്ടിയെ പോലെ മാത്രമാണ് കക്കയും ചിപ്പിയും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് കടലിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് കടലാന്ന് പറഞ്ഞ മുക്കുവ കുട്ടിയെ പോലെ ഒന്നും അറിയാതെ വിനീതനായ ഞാൻ ഖുറാനിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഖുറാനീക ദർശനം വിടത്തി കാട്ടിയ മായൂര ബിഞ്ചത്തിന് മുന്നിൽ ഒന്നും അറിയാത്തൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് അള്ളാഹുവേ 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 പടച്ചവനെ നിന്റെ ഖുറാനിനെ പറയുമ്പോ പിഴവ് വന്നാൽ പൊറുക്കണേ തമ്പുരാനേ അള്ളാഹു മനുഷ്യനോട് പറയുന്ന ഉത്തരമാണിത് റബ്ബിൽ സർവ്വലോകത്ത് നിന്റെ പരിപാലകൻ ഞാനാണ് നീ വന്ന കാലത്തെ കുറിച്ചോർക്കുക 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയാണ് ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് ആർക്കും ഉത്തരം കഴിയാൻ പറ്റാത്ത മൂന്ന് ചോദ്യം ഇതാണ് മനുഷ്യൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്തിനു വന്നു ഇനി എവിടേക്ക് പോകുന്നു ഖുർആൻ എന്ത് പറയുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ആദ്യം നാം അറിയേണ്ടത് ഉമ്മാടെ വയറ്റിൽ നിന്നല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങി അതിനു മുമ്പ് ഒരു ലോകമുണ്ട് ആ ആ ലോകത്തിന്റെ പേരാണ് ആലമുൽ അറുവാ രണ്ട് ലോകം ഞാൻ വളരെ വിശദീകരിക്കില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കും നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ലോകം അൽ ആലമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ലോകം ആലമുൽ അറുവാ ആത്മാവുകളുടെ ലോകം നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തോടു കൂടി വന്ന് പാർപ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു ആ ലോകം ആത്മാവുകളുടെ ലോകം ഒന്നാമത്തെ ലോകം ആലമുൽ അറുവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂഹുകളുടെ ലോകം ഏകനായ അള്ളാഹു സുബാന മനുഷ്യ ലോകത്തിന് ലോകാവസാനം വരെ വരുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആത്മാവുകളെ ആദൻ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ കിയാമത്ത് നാളെ വരുന്ന ലോകത്ത് ജനിക്കാതിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ആത്മാവുകളെ മാത്രം ശരീരമില്ല ശരീരമല്ല പ്രധാനം റൂഹാണ് പ്രധാനം ആത്മാവുകളെ മാത്രം അള്ളാഹു സുബാനുവത്തല വിശാലമായ ഒരു ലോകം ആ ലോകത്തിന്റെ പേരാണ് ആലമുള്ള അറുവാഹു റൂഹുകളുടെ ലോകം അവിടെ വെച്ച് അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ ലോകാവസാനം വരെ വരുന്ന സർവ മനുഷ്യരുടെയും ആത്മാവുകളെ അള്ളാഹു ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി എന്നിട്ട് ഏകനായ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല ആ റൂഹുകളോട് സംസാരിച്ചു അവിടെ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ റൂഹുണ്ട് ഈ ശരീരം ഇല്ലാന്നുള്ള റൂഹുണ്ട് ആത്മാവുണ്ട് കല്ലൂരുകാരുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ആദൻ നബി മുതൽ ലോകത്ത് വരെയുള്ള സർവ ആളുകളും അവരുടെ റൂഹുകളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു വിശാലമായ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അവരോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു ചോദിച്ചു അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നബിയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നാഹുവിന്റെ അടിമകൾക്ക് മനുഷ്യർ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവുകളെ മുഴുവനും പുറപ്പെടുവിച്ചു അത്രേ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ആത്മാവുകളുടെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കി അത്രേ ആ ലോകമാണ് മനുഷ്യ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം ആലമല്ലറുവ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം ആലമുൽ അറുവാഹിലാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലോകം മനസ്സിലായോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലോകം ആലമുൽ അറഹാം ആലമുൽ അറുവാഹിൽ വേറെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലോകമാണ് രണ്ടാമത്തെ ലോകം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലോകം ആലമല്ലറവാഹാണ് അവിടെ നിന്ന് നിന്റെ എല്ലാ ആത്മാവുകളെയും അള്ളാഹു വീണ്ടും ആദൻ നബിയുടെ മുതുകിലേക്ക് മടക്കി എന്നിട്ട് മനുഷ്യരെല്ലാം ആദൻ നബി അലി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുതുകിലേക്ക് വിട്ടുകടഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നീട് അള്ളാഹു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായിട്ട് അംഗീകരിച്ച നാം അംഗീകാരമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ് അള്ളാഹു രണ്ടാം ലോകത്തേക്ക് നമ്മെ പറഞ്ഞു വിടുക അള്ളാഹു പറയുന്ന അതാ നീ ആലമുള്ള റഹാം രണ്ടാമത്തെ ലോകം ആലമുള്ള റഹാമാണ് അത് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ താമസിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഒമ്പത് മാസവും പത്ത് ദിവസവും മാത്രം നിനക്കായുസുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലോകം ആലമുള്ള റഹാം ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയ ലോകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആലമുള്ള അറവാഹി രണ്ടാമത്തേത് ആലമല്ല റഹാമിന്റെ റബ്ബ് ഇന്നലെ ഞാനതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഒമ്പത് മാസവും പത്ത് ദിവസവും മാത്രം അമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ലോകമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഇന്നലെ നാം ആ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാം തന്നെ പറയട്ടെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഒലത്തത് 
مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغا فخلقنا المضغة علاما فكسونا اللظام لعما ثم نسيناه خلقا آخر فتبارك الله عصر خالقين الله أكبر إن كلمة إن سبت إذا ما أنا من شان إن الناس بتجد إن نت إن آم إن الناس بتجنان أدور إندريا تلية إذا إنك فدا بنا مدقي لكي أدور إن إن إنك مارا بنت غرب بابات تلتي ثم جعلنا هنا طفلا في قرار مكين الله أكبر يا جيران إذا أنا أنا برأيي يا بروش إن مدقي إن أنا إندريا برا بدن ندي الله أكبر روح غلاء برا بدن جد ما هذا النبي دا مدقي إن أنا مدقي إن أنا بنا أدو ما أنت غرب آشة تلتي كريم بو الله برأيي يا جيران إن ده يا إندريا تلية فجعلنا غفي قرار مكين ورس سورك شد ما يستان بنا نجيب شو بتره Allah beri ke anak, perusahaan de abid itu, nyan fi karar im makin surat cinta maya istana itu nicipin. Ada surat cinta maya istana ada. Mandi garbaas itu kerja Allah beri ina wakil garbaas itu nala karar im makin surat cinta maya istana. Ina beri nyal, ane im pedi kala nene ke kadi nene ke kada kamp itu nala kerja istana wano umma mandi garbaas. Allah beri ina beri nala surat cinta maya istana wano nand. Allah berani surat cinta setanah tiarat cinta awas tiada kau ni leh manusian. Ada ni orang surat cinta yang beri kena. Allah surat cinta mah ayat setanah itu kerat tiap kunjungnya yang. Nampal abosan dengan beli ni cari kena tu. Ceri aku. Allah aku berani surat cinta mah ayat setanah mana tu. Hari deh yang kayi kerat tiada lah. Fajal na aku bi karar imaki. Allah aku kerap atas kru cebaran jadi, aduh surat cinta mai restana mana? Tiada ni aku dah rete, samai aja cinta beri meti gundel. Semua kelakinan itu fata alaka. Ayam dria tulis umma anda kerap asyik terlebih yale. Nal pada tiba sengkiri umbo alat katanya anak dini orang rete binta makum. Semua kelakinan alat kata mologa. Adat tan nal pada tiba sengkiri umbo alat kata binta mamsa binta mai marga yane. Semua kelakinan mologa tayilama. Pinera mam sabinda milgalai, cuma kelakin el mulut tay lama. Mam sabinda pinir delgalai, mar gayan. Allah aku sifat pinak kurus jebari gayan. Umma anda kerba asyik tinna uli le, kalau kundi na ura, kata bangkiti umbo. Allah aku kerba asyik tinna uli le, walat gayan. Awasan madatanal pada dewasa magumbo, nuutir berama pada dewasa magumbo. كسونا اللظام لحما الله هو اللي قال ده مغلى الإمام سام بودينج الله هو ترى يوم نوتير بدو ما يسمع غمبر ما عندك أربعة سات ندي كلنا نار ما سام براي ما هي كذي يوم بو يا أنا اللي عندنا مغلى الإمام سام بجد تولي غند بودي يعني ثم أنا شهنا هو خلق آخر Pinir ni ane tu pudih ya sifat itu dorang gaya. Inu barang ni al manusia ni apa boleh gaya ane? Allah tu barang inu kata barak Allah tu. Ahsan khaliqin. Allah tu yatra yo sahun ni boleh dah mula rezeki dah bane. Allah tu ur super designer ane. Abang ni kal beliun lah sahun ni boleh dah mula designer tu berada illa. Nal pada dewa sengun deh rekta bintam. Adet tan apa pada dewa sengun deh mam sa bintam. Adet tan am zat ma pada dewa sengun deh umbo. Yelle galu mula kan orang ini, adet tu samai yang agam bo. Yelle galu orang mukalil le maam samwet jite, adin nama mukalil le toli gundu budi gaya ane. Allah beri inna pinir ni ane tu budi ya sitti budi orang gaya. Yanda budi ya sitti budi orang ane dan dari yuma. Allah anda rasul beranu, umma anda kerba sihatil uru kunjina alam la raam anda renda amat logat nara kena sambo mad beri inna de. Allah uru malikina beranu bedom. Imam ushbakari uteri kena segiha ya hadis ane. Allah uru subhan. Allah 
അള്ളാഹു ഒരു അമാരാകയെ പറഞ്ഞു വിടുമത്രേ ആ മാരാക നാലാം മാസമാകുമ്പോ ഗർഭിണിയായ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടുക്കലെത്തും സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ ഗർഭാശയം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാവ് മാത്രമല്ല അവൾ നിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമാണെന്ന് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് നീ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു ലോകമാണത് ഈ ഭൂമിയേക്കാൾ സങ്കീർണമായ ഒരു ലോകമാണ് നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയം ആ ഗർഭാശയത്തിലാണ് മക്കളുമ്മാന്റെ അടിവേറ്റിൽ തൊഴിക്കുന്നത് നിന്റെ ലോകത്തിനാണ് നീ ചവിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് ആ മലക്ക് നാലാം മാസത്തിലെ ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു ആ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് അള്ളാഹു നാലാം മാസമായി കഴിയുമ്പോ റൂതി കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് നാല് മാസമായി കുഞ്ഞിന് റൂഹൂതി അപ്പോഴാണ് കാല് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് കൈയനങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ സമയത്ത് ഭാര്യമാര് ഭർത്താവിനോട് പറയും കൊച്ചു വാപ്പാൻ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വയറ്റിനുള്ളിൽ അനക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സഹോദരിമാര് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിടുന്ന മലക്കിന്റെ ജോലി എന്താ എന്റെ സഹോദരങ്ങള് ഇവിടെ വെച്ചാണ് റൊപ്പിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് ആ മലക്ക് വന്നിട്ട് അവന്റെ തലയിൽ എഴുതി വെക്കാൻ തുടങ്ങും അവൻ എത്ര നാള് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കണം അവൻ എത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അവൻ എവിടെയാണ് പിറക്കേണ്ടത് ഏത് ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ ആരുടെ മകനായിട്ട് ഏത് കുടുംബത്തിൽ പിറക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു നാലാം മാസത്തിൽ എഴുതി വെക്കുമെന്ന് അള്ളാഹന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അവൻ ആരെ വിവാഹം കഴിക്കണം അവളുടെ ഭർത്താവരായിരിക്കണം അവൾക്ക് എത്ര മക്കൾ ഉണ്ടാവണം അവൾ ഏത് പ്രദേശത്ത് ജനിക്കണം എല്ലാം അള്ളാഹു നാലാം മാസത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ ആലമലർഹാമെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലോകത്തടക്കുന്ന സംഭവമാ നാല് മാസം ആകുമ്പോൾ അള്ളാഹ് ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞു വിടും മലക്ക് വന്നിട്ട് റൂഹൂതും റൂഹൂതി കഴിയുമ്പോൾ കൈയും കാലും അനങ്ങും ആ സമയത്താണ് ഗർഭിണികളുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അനക്കമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു തലയിൽ എഴുതും എത്ര വയസ്സു വരെ ജീവിക്കണം എത്ര വയസ്സു വരെ ആർക്കേലും അറിയാവോ അല്ല എത്ര ജീവിക്കുന്നത് ചില സ്ത്രീകൾ പറയല്ല എന്റെ പൊന്നുസ്താദ് എത്രയോ നല്ല ആളുകൾ പെണ്ണ് കാണാൻ എന്നെ വന്നതാ ഓ ഇയാളെ തന്നെ എന്റെ തലയെ കെട്ടി വെച്ചല്ലോ അല്ല എഴുതിയതേ വരും ഇപ്പൊ ആര് കണ്ടാലും ശരി എത്ര കണ്ടാലും ശരി നമ്മൾ പറയൂലോ പടച്ചവനെ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാന്റെ കലായില് തൃപ്തിപ്പെട്ടോളിയിൽ അല്ല ഏത് പെണ്ണിന്റെ പേരാണോ നിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞാലും അവിടെ തന്നെ വരും നാലാം മാസത്തിൽ അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് അടുത്ത ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകവും ആ ലോകവും തമ്മിൽ വളരെ ബന്ധമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലോകത്തിൽ അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നടക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ തീരുമാനം അനുകൂലമാക്കി തരട്ടെ ഈ രണ്ട് ലോകം കുഴപ്പമില്ല ഇനിയുള്ള ലോകമാണ് കുഴപ്പം ഈ രണ്ട് കാലത്ത് അള്ള നോക്കിക്കോളും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതിനകത്ത് കിടന്നാൽ മതി അതായിരുന്നു സുഖം ആ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു പറയുന്ന കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുകയാണ് ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ അള്ളാഹു നിന്നെ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു ഗർഭാശയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനമാണ് ഗർഭാശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുമ്പോ അവൻ റബ്ബായിട്ട് പരിപാലിക്കുമ്പോ ഗർഭാശയത്തിന്റെ വായുടെ ഭാഗത്തായി ഒരു കുഞ്ഞ് കടന്നു പോകുന്ന ഗർഭാ ശയത്തിന്റെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭാശയത്തിന് മൂടിക്കെട്ടി കിടക്കുന്ന ഗർഭാശയത്തിന് മുകൾ ഭാഗത്തായി അള്ളാഹു ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അരിപ്പയുടെ പേര് പ്ലാസന്റ എന്നാണ് കുഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഗർഭാശയത്തിന്റെ കവാടത്തിന് മുകളില് ഏകനായ തമ്പുരാണ് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിരുന്നറിയുമോ ഉമ്മാന്റെ ശരീരത്തിലെ വിശാംശങ്ങളോ ഉമ്മയുടെ രക്തത്തിൽ വിശാംശങ്ങൾ കലർന്നാൽ അതാ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഉമ്മയുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പകരാതിരിക്കാണ് അള്ളാഹു ഗർഭാശയത്തിന്റെ കവാടത്തില് ഒരരിപ്പ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ അരിപ്പയിൽ നിന്ന് അരിച്ചിട്ട് നല്ലതല്ലാതെ വെളിയിലോട്ട് പോവുകയില്ല കാരണം ഒരു കുഞ്ഞ് നിർമ്മലമായിരിക്കണം നവജാത ശിശു നിർമ്മലമായിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹു ഗർഭാശയത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരരിപ്പ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ യാതൊരു വിധ വിശാംശങ്ങളെ കാതിരിക്കാൻ ഒരു നിർമ്മലമ
ലോകത്തേക്ക് നീ വരാൻ പോവുകയാണ് കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഒമ്പത് മാസവും പത്ത് ദിവസവും പൂർത്തിയാകുമ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോകം കഴിഞ്ഞു ഇനി നീ പൊയ്ക്കൊള്ളുക നിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ലോകത്തേക്ക് അപ്പോഴാണ് പ്രസവം നടക്കുന്നത് അതാ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ കുഞ്ഞു ലോകത്തേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമല്ല ഇന്ന് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ ആ സംഭവം ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനമാണ് കാരണം എന്താ ഇന്ന് ജനിച്ച ഈ കുഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയുടെ വരാന്തയിൽ ജനിച്ച ഈ കുഞ്ഞ് ഈ കുഞ്ഞു നാളത്തെ പ്ലേറ്റോ ആവില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു ഈ കുഞ്ഞു നാളെ ഒരു സോക്കട്ടീസ് ആവില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു ഈ കുഞ്ഞു നാളെ ഒരു അരിസ്റ്റോട്ടിലാവില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു ഈ കുഞ്ഞു നാളെ ഒരു ഇമാമുദ്ദീന് സഞ്ചിയാവില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു ഈ കുഞ്ഞു നാളെ ഒരു സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയാവില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു ഈ കുഞ്ഞു നാളെ ഒരു ഉമർ മുഹത്താറാവില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം ലോകത്തിലെ വലിയൊരു സംഭവമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മനുഷ്യ നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോകം തീരാൻ പോവുകയാണ് പൊയ്ക്കൊള്ളുക നീ ഒരു പുതിയ ലോകത്തേക്ക് ഞാൻ കടക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ലോകമാണ് നമ്മൾ ഈ ജനിച്ചു വീണ ഭൂലോകമില്ലേ രണ്ട് ലോകം കടന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലോകത്താണ് നാം നിൽക്കുന്നത് അതാ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ കടന്ന ഒരു കുഞ്ഞതാ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഒരായിരം മോഹങ്ങളും ലാഭങ്ങളും കൊതിയുമായി ഇനിയാണ് നാം നമ്മുടെ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞതാ ജനിച്ചു വീഴുകയാണ് രണ്ട് കൈയും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് മടക്കി പിടിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം ഇവിടേക്ക് നടക്കുക അതെന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഒരു കുഞ്ഞിതാ കൈ ചൂണ്ടി കൈ മുറുക്കി അടച്ചു പിടിച്ചിട്ടാണ് വെളിയിലോട്ട് വരുന്നത് എന്തിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ കൈ ഇങ്ങനെ മുട്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴും കൈയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആരും കാണാതെ കൈ നാം ഇങ്ങനെ അടച്ചു പിടിക്കുന്നത് ജനിച്ചു വീടുന്ന നവജാത ശിശുവിന്റെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത് ഒന്നുമില്ലാത്ത കുഞ്ഞന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു അതാണ് അള്ളാഹു നമ്മോട് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കവി ചോദിച്ചു അത്ര എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞിങ്ങനെ കൈ മുറുകി അടച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് കവി ചോദിച്ചു അത്ര കുട്ടിയോട് മോനെ മുത്തേ കന്നേ തേനേ പാലേ മുട്ടീസേക്കാകെ പൊന്നു മോനെ മുട്ടീസക്കാകെ നിന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ എന്താണ് നീ ആരും കാണാതെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നവജാത ശിശു എന്നോട് മറുപടി പറഞ്ഞു അത്രേ ഇല്ല നവജാത ശിശു മറുപടി പറയില്ല കവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവനയിൽ പറയുകയാണ് എന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ എന്താണെന്നറിയുമോ ആനേവാലാകെ എന്റെ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് എന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ ഞാൻ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരായിരം സ്വപ്നങ്ങളുമായി ഒരായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുമായി നീതാ മൂന്നാമത്തെ ലോകത്തോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് മനുഷ്യൻ എത്രയോ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ മോഹത്തിന്റെ അടിമയാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഹം മണ്ണിനോടാണ് മനുഷ്യന് മോഹം മണ്ണിനോടാണ് മണ്ണിന് മോഹം മനുഷ്യനോടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മോഹം എന്താണ് മണ്ണ് വാരി കൂട്ടണം എത്ര വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയാലും മോഹം തീരില്ല എത്ര മണ്ണ് വാരി കൂട്ടിയാലും മനുഷ്യന് മോഹം തീരില്ല മനുഷ്യന് മോഹം മണ്ണിനോടാണ് മണ്ണിന് മോഹമോ മനുഷ്യനോടാണ് മനുഷ്യനും മണ്ണും കൂടെ മോഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മത്സരിക്കുകയാണ് അവസാന കല്ലൂര് പള്ളി സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്ന മണ്ണ് മോഹിക്കുന്നത് നിന്നെയാണ് കല്ലൂര് പള്ളി കാട്ടിലെ മണ്ണ് ആ മണ്ണിന് മോഹം നിന്നെയാണ് കണ്ടോ കൊതിയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ രണ്ടുപേരും മനുഷ്യന് മോഹമോ മണ്ണ് പിടിച്ചടക്കാനാണ് അവസാനം പാവം മനുഷ്യൻ അവൻ മോഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തോക്കുകയാണ് എല്ലാം തോട്ടവൻ പോയും മണ്ണിലും മലർന്ന് കിടക്കുമ്പോ ചെവിയിൽ വന്നിട്ട് മണ്ണ് ചോദിക്കും എടാ ഭീരു നീ എന്നെ മോഹിച്ചവനല്ലേ പക്ഷെ ഇതാ നീ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് മലർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഒരായിരം മോഹങ്ങളുമായി കടന്നു വരുന്ന മനുഷ്യ ലോകമേ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടമാണിത് ഇതാ നിന്റെ ലോകം അടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ലോകമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ നമ്മൾ മൂന്ന
ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞോണ്ടിറങ്ങി വന്ന നമ്മൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിന്റെ രണ്ട് ലോകം കഴിഞ്ഞു ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി രണ്ട് ലോകം കൂടെ ഉണ്ട് നാല് ലോകങ്ങളുടെ ഇടയിൽ രണ്ട് ലോകം അപ്പുറ കഴിഞ്ഞുപോയി ഇനി രണ്ട് ലോകം വരാനുണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനെയും നടുക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞുപോയി ഇനി രണ്ടെണ്ണം വരാനുണ്ട് ഇത് രണ്ടിന്റെയും നടുക്കാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അള്ള പറഞ്ഞു നിന്റെ ഇന്നലകളെ നോക്കി ഇന്നുകളെ നന്നാക്കി നാളേക്ക് വേണ്ടി നീ കരുതിയിരിക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ലോകത്തെത്തി ഇനിയാണ് നമ്മുടെ റോള് ബാക്കി രണ്ട് ലോകത്തെ നമുക്കൊരു റോളും ഇല്ല അള്ളാഹ് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോ ഇനി റോള് നമുക്കാണ് അള്ള നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഓരോ ലോകം കഴിയുമ്പോൾ ആയുസ് കൂടി കൂടി വരും ആലമുൽ അറുവാഹിൽ എത്ര സമയം ആയുസ് കൂടി വന്ന പത്ത് മിനിറ്റ് എല്ലാ കാര്യവും കഴിഞ്ഞു ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലോകത്ത് നമ്മൾ ആയുസ് എത്രയാ ഒമ്പത് മാസവും പത്ത് ദിവസം അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നേരത്തെ ഇപ്പൊ നടക്കും ഒമ്പത് മാസവും പത്ത് ദിവസം അങ്ങനെ തകയാറില്ല അല്ലെ അതിന് മുമ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കും പണ്ടെല്ലാം മുഴുവൻ കയറായിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാം കീറാണ് ശിശേറിയ അപ്പൊ ആദ്യം പത്ത് മിനിറ്റ് അടുത്ത ലോകത്ത് നിന്നും ആയുസ് ഇത്രയും കൂടെ കൂടി ഇനി അടുത്ത ലോകത്ത് വരുമ്പോ ഇത്രയും കൂടെ കൂടും അള്ളാഹ് റസൂർ പറഞ്ഞ അറുപതിനും എഴുപതിനും ഇടയ്ക്ക് ആയുസ് കൂടി കൂടി വരുവാണ് ഇനി അടുത്ത ലോകത്ത് പോകുമ്പോ അതിലും കൂടും പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു പരിധിയില്ല ആയുസ് ഹാലിദീൻ അബിഹാബദ് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വന്നതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുക്കവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കവും ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുക്കവും ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഗുഹവല്ലാതെ പേടിയാണ് അല്ലെ ഗുഹയുടെ ഇരുട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറി കോട്ടയത്തോട്ട് പോകുമ്പോ ധാരാളം ട്രെയിൻ പാളത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ ഗുഹയിൽ കൂടെ കയറിപ്പോണ് ഇരുട്ട് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് വന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഈ ഇരുട്ടാർന്ന ഗുഹയിൽ കയറി തന്നെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ പേടിയല്ലേ ഇവിടെ മോനെ നീ വന്നത് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇരുട്ടിലാണ് ഹൽക്കം ഹൽക്കിൻ ബിൻ ഉലുമാത്തിൻ സലാസ് കൂരാ കൂരിട്ടായ ഗുഹയിൽ നിന്ന് വന്ന നീ ഇനിയും പോകേണ്ടത് വേറൊരു ഗുഹയിലേക്കാണ് ആറടി മാത്രമുള്ള വേറൊരു ഗുഹയിലേക്ക് ഈ തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഒരേപോലെ ആയതൊരു ആകസ്മികതയാണോ ആണ് സാധാരണ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് പിറന്നു എന്ന് കേട്ടാല് ലേബർ തിയേറ്ററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ നേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകാൻ തരും കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാ തരുന്ന നല്ല വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് നേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇങ്ങനെ രണ്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് തരും നമ്മൾ രണ്ട് കൈ നീട്ട് മേടിക്കും അങ്ങനല്ലേ നേഴ്സ് രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടെടുത്ത് നമ്മുടെ കൈനോട്ട് വരും വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്ന നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോ അതേ വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കബറിന്റെ കരയിൽ വെച്ച് താങ്ങി എടുത്ത ഒരാൾ തരെ താട വെച്ച് വാങ്ങിച്ച് വേറെ ആൾ അതിന്റെ അകത്തിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടിട്ട് തീർന്നു ഈ തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഒരേപോലെ ആയത് വെറും ഒരു ആകസ്മികതയാണോ ആണോ സഹോദരങ്ങളെ കമഴ്ന്ന് വീണ കൈകുത്തി എഴുന്നേക്കാം മരന്നു വീണാലോ സാധാരണ നമ്മൾ പറയണം കമഴ്ന്ന് വീണ കൈകുത്തി എഴുന്നേക്കാം മരന്നു വീണാലോ മരന്നു വീണാ പിന്നെ കൈകുത്താൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുക എന്റെ മയ്യത്ത് മരത്തി കിടത്തി കമഴ്ത്തി കിടത്തി കൂടായിരുന്നു മലന്ന് വീണ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല മയ്യത്ത് മലത്തിൽ തന്നെ കിടത്തി നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അവിടേക്ക് നീ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാഹു ആലമ ദുനിയായിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലോകത്തേക്ക് നമ്മെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താന്നറിയോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താന്നറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു അവന്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന അവനേറ്റെടുത്ത ദൗത്യം അള്ളാഹു അതേപടി വിവരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അതേപടി നിലനിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം അസ്ഥികളുണ്ട് പക്ഷേ അവന് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോ അവന്റെ ശരീരം ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അസ്ഥികളുണ്ട് പക്ഷേ അവന്റെ ശരീരം ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് അസ്ഥികളാണ് ഉണ്ടത് ബാക്കി അറുപതെണ്ണം എവിടെ പോയി അറിയുകയില്ല എന്താണ് അതിന്റെ സംവിധാനം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരു കുഞ്ഞുമാന്റെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ തലയോട്ടിയില് ഒരു കുഞ്ഞുമാന്റെ ഗർഭാശയം സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി വെളിയിലോട്ട് വരുമ്പോ നമുക്കറിയാമല്ലോ സുഖപ്രസവം നടക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ
ഗർഭാശയത്തിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല തലയോട്ടി ആ റസ്തികൾ പരസ്പരം നിരങ്ങി മുകളിലോട്ട് കയറിയിരുന്ന് തലചെറുതായിട്ടാണ് പ്രസവം നടക്കുക അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞ് തലചെറുതായി ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയ വെളിയിൽ വന്നാലോ ഉടനെ അവന്റെ എല്ലുകൾ കൂടിച്ചേരുകയില്ല ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിച്ചേരുകയില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ തലയോട്ടിയിൽ ആറ് എല്ലുകളും കൂടെ കൂടി ജോയിന്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊന്നമോന്റെ തലച്ചോറ് വികസിക്കണ്ടേ അവന്റെ തലച്ചോറ് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവന്റെ തലയോട്ടിയ വലുതായാലല്ലേ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതല്ലാതെ തലച്ചോറ് വളരാനെന്നാലും ഇടമില്ലാതിരുന്നാൽ അവൻ മന്ദബുദ്ധിയായി പോകുമെങ്കിൽ പലരും പറയാറില്ലേ മസ്തിഷ്കത്തിന് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയിട്ടില്ല നീ വല്ലാത്ത കാരുണ്യവാനാണ് ഇത് രാത്രിയാന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നീ വിശേഷ ബുദ്ധി തന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ തലച്ചോറ് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്നത് വരെ തലയിലെ എല്ലുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും തലച്ചോറ് പൂർണ്ണ വളർച്ചയായ ആറെല്ലുകളെയും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു വെറും മൂന്ന് എല്ലുകളാക്കി കൂട്ടിവെച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കുകയാ കാരണം ഇനി അവൻ വലിയ തലയിൽ ചുമടെടുക്കാനുള്ളവനാണ് പഴയ പോലെ ദുർബലമായ അസ്ഥികളാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല അവൻ വീണാല് താങ്ങേണ്ട അസ്ഥികളാക്കി അള്ളാഹു ശക്തിയുള്ളതാക്കി വെക്കുമ്പോ എത്ര എത്രയോ സംവിധാനങ്ങളാണ് തമ്പുരാൻ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയുമോ അവനല്ലാതെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംവിധാനം ചെയ്ത് നിന്നെ ഞാനിതാ ഭൂമിയിലേക്ക് വിടുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളോടൊരു കാര്യവും കൂടി പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയിൽ നീ താമസിക്കേണ്ടത് എത്രയാ വളരെ പരിമിതമായ കാലഘട്ടമാണ് നിന്റെ മൂന്നാം ലോകത്ത് നീ താമസിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താ യൗമൻ ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണേ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നൊരു ദിവസത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കരുതേ മൂന്നാമത്തെ ലോകത്ത് വന്നു അള്ളാഹു നമുക്കൊരു നിർദ്ദേശവും തന്നു എന്നാ നിർദ്ദേശം അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ജോലി എന്താ ഈ കാണുന്ന ലോകത്ത് സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് ലോകം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിനു മുമ്പ് തിരി കടന്നു വന്ന രണ്ട് ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല ഇനിയുള്ള രണ്ട് ലോകം കാണാൻ പോണതേ ഉള്ളൂ ആകെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണ ഒരു ലോകത്താണ് രണ്ടിന്റെയും നടുക്കാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹു ഭൂമിയെ മുഴുവനും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നു അള്ളാഹു ഭൂമിയെ മുഴുവന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ അതിഥിയായിട്ട് നീ ഇവിടെ താമസിച്ചു അള്ളാഹു പറഞ്ഞ തുർജൂന നിന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കും അള്ളാഹു വിളിക്കു എന്നല്ല പറഞ്ഞ തിരിച്ചു വിളിക്കൂ എന്നാ പറഞ്ഞ കാരണം എന്താ തിരിച്ചു വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ തിരിച്ചു വിളിക്കണേ നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോയ ആളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരുത്തരെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറ്റൂ അയാളെ വിളിക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അള്ള പറഞ്ഞു തുറച്ച ഊന ഫീലല്ല റജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം മടങ്ങി എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോയ ആളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ അംബാസറിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കും സൗദി അംബാസറിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കും കാരണം അയാൾ സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു നമ്മളെ തിരിച്ചു വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കും ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് അത് ഇറച്ചി അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉപദേശങ്ങൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ തിരിച്ചു വിളിക്കും എവിടേക്ക് നമ്മളിപ്പോ എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാ നമ്മളിപ്പോ എവിടെ നിന്നാ വന്നേ ആദ്യ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് എവിടെയാ സ്വർഗത്തിൽ അല്ലെ ആദ നബി ഹവ്വാ ബിബിയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു ചുരുക്കി പറയാം എന്നിട്ട് ആദമിനോട് ഹവ്വായോടും പറഞ്ഞു നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും കൂടി ഈ സ്വർഗത്തിൽ താമസിച്ചു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ തിന്നോ ഈ വൃക്ഷത്തിലെ പഴം മാത്രം തിന്നാൻ പാടില്ല അത് തിന്നാൻ കൊള്ളാത്ത പഴമായതുകൊണ്ടല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എല്ലാം തിന്നോ ഇത് മാത്രം തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ള മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിച്ചതാണ് എല്ലാ മുമ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് അള്ള ഇത് തിന്നോ ഇത് തിന്നാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ മനുഷ്യൻ അത് തിന്നാതിരിക്കുമോ എന്നുള്ള പരീക്ഷിച്ചു മനുഷ്യൻ പരീക്ഷണത്തിൽ തോറ്റുപോയി എന്നാണ് ചരിത്രം ഖുർആാൻ സുറത്തുൽ അറാഫ് 
അള്ള പറഞ്ഞത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത പക്ഷെ ഇത് മാത്രം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല ആദ്യ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വലാത്ത കറബ ആദി ഹിഷദറ ആ പടം മാത്രം ആദമേ ഹവ്വായെ നിങ്ങൾ തിന്നരുതേ ഫതകൂന മിൻ അല്ലാഹിമീൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വലിയ ആക്രമികളായി പോകും ആദം നബി ഹവ്വാ ബിബിയും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മാതാവും പിതാവും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ താമസിച്ചു സാധു വന്ന ആദം നബിയോട് പറഞ്ഞു ോട് പറഞ്ഞു തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് തിന്നാല് നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ അള്ളാഹ് കടിയില്ല അതല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങളും മലക്കുകളായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് വിശാജ് വന്നിട്ട് ആദ നബിയോട് ഹവ്വാബിയോട് പറഞ്ഞു ആദമേ ഹവ്വാ ദമ്പതികളെ ഈ പടം തിന്നരുതെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തിന്നാല് മലക്കാകും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ കിടക്കും വെളി പോകാൻ പറ്റൂല ആദനബിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഇത് തിന്നാ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ കിടക്കാവല്ലോ ലോകത്തെ ആദ്യ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ കിടക്കണം അപ്പൊ ആദനബിക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ല പിശാജിനോട് ഓ അങ്ങനെയാണ് സത്യമാണോ നീ പറയുന്നത് ആദനബിയുടെ മനസ്സിലൊരു സംശയം വന്നു തോന്നി പിശാജ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാവോ അടുത്ത പരിപാടി എടുത്തു പിശാജ് സത്യം ചെയ്തു സത്യം ചെയ്തു ഖുർആൻ സുഹൃത്തിലാറാം പിശാജ് സത്യം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നീല കുമാർ ലമിനൻ ഞാൻ നിന്റെ ആത്മം ഇത്രമായത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ചരിത്രങ്ങൾ ഞാൻ പറയണ വെറുതെ അല്ല ദുനിയാവ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിശാജ് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാനിത് പറഞ്ഞെന്നറിയോ നിന്റെ നിനക്കൊരു നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഇവിടെ ലോട്ടറി എടുക്കട രണ്ടു കോടി രൂപ കിട്ടി ഹറാമല്ലേ നിനക്ക് വേണേ മതി നിന്റെ ഒരു മിത്രമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ പിശാജ് ആദ്യമായി മനുഷ്യനെ ചതിച്ചത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ശത്രുവിന്റെ രൂപത്തിലല്ല അതുകൊണ്ട് നിന്നെ എപ്പോഴും ചതിക്കുന്നത് ആത്മമിത്രമായിരിക്കും ശത്രു ആയിരിക്കുകയില്ല ശത്രു അക്രമിക്കുക ചെയ്യൂടെ ചതിക്കൂല ശത്രു ചതിക്കുവോ ചതിക്കില്ല എപ്പോഴും പിശാജ് ആദ്യം മനുഷ്യനെ ചതിക്കാൻ എടുത്ത റോൾ ഏതാ ആത്മമിത്രത്തിന്റെ റോളാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ചതിക്കുന്നത് ആത്മമിത്രമായിരിക്കും ശത്രു ചതിക്കൂല അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കി കേൾക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആദൻ നബി സംശയിച്ചപ്പോ ഹവ്വാ ബിബി പറഞ്ഞു ആദമെ തിന്നോ കുഴപ്പമില്ല സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പെൺചൊല്ലി കേട്ടാ വഴിയാതെ അവരോന്ന് പണ്ടാരോ പറയാൻ ഇത് ആ രീതിയിലല്ല ഹവ്വാ ബിബി സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ആദനബി ഹവാവി കൂടെ പഴം കഴിച്ചു എന്ത് പറ്റി രണ്ടുപേരും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അല്ലെ അല്ല ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് അള്ളാ കഥ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പഴം കഴിച്ചു രണ്ടുപേരും പിടിച്ച് പുറത്താക്കി അള്ളാ പറയണ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഖുർആാൻ സുഹൃത്തിലാകാം പഴം കഴിച്ചപ്പോ എന്ത് പറ്റി അള്ള പറയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആദനബിയും ഹവാബിയും വിലക്കപ്പെട്ട പഴം കെടുത്തപ്പോ പദത്തിൽ അവര് രണ്ടുപേരും ഉരുത്തിരുന്ന വസ്ത്രമൂര്യ താഴേക്ക് വീണു അവരുടെ പരിപൂർണ നഗ്നത വെളിവായി ആദ്യ മനുഷ്യനും ആദ്യ മനുഷ്യൻ പരിപൂർണ നഗ്നരായി പിശാജ് ആദ്യ മനുഷ്യനെ ചതിച്ചത് തുണി ഊറ്റിയിട്ടാണ് ആദന്നബിയുടെയും ഹവാബിയുടെയും പദത്തിലെ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മുൻഭാഗവും പിൻഭാഗവും വെളിവായത്രേ ആദമുള്ള ദമ്പതികൾ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം നിന്നതപ്പിന് തുണിയെങ്ങാനും വസ്ത്രമെങ്ങാനും മാറിപ്പോയാല് അവന്റെ ാളമാണ് കിട്ടുന്നത് വെച്ച് നഗ്നത മറക്കലാണ് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയുമോ പഴം കടിക്കേണ്ട താമസം മുൻഭാഗവും പിൻഭാഗവും വെളിവായി അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയുമോ അലൈഹിമാൻ 
തൊട്ടടുത്ത് കണ്ട ഏതോ ഒരു വൃക്ഷത്തിലെ ഇല പറിച്ചിട്ട് അവര് മുൻഭാഗവും പിൻഭാഗവും മാത്രം മറച്ചു വെച്ചത്രേ ഖുർആൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഖുർആൻ സൂറത്തിൽ ആറാം ലോകത്ത് വിശാദ് ആദ്യം മനുഷ്യനെ ചെയ്ത് തുണി ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നഗ്നയാക്കി അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പെണ്ണിനെ നഗ്നയാക്കാനാണ് വിഷാദിന് ഇഷ്ടം കടയിൽ തുണി എടുക്കാൻ പുൽക്കൈ എടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷാദി പറയും വേണ്ട പകുതി മതി പകുതി എടുക്കാൻ പോയാൽ വിഷാദി പറയും വേണ്ട സ്ലീവ് ലെസ് മതി സ്ലീവ് വേണ്ട ലെസ് മതി സ്ലീവ് ലെസ് മതി അതെപ്പോഴും പിശാദിന് താല്പര്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ നഗ്നത വെളിവാകുന്നത് പിശാദിന് എപ്പോഴും താല്പര്യമാണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ കരിച്ചപ്പോ പഴ വസ്ത്രം ഊരി താടോട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ ഇല പറിച്ചിട്ട് മുൻഭാഗവും പിൻഭാഗവും മാത്രം മറച്ചു ഏതായാലും അവര് തന്നെ ഭക്ഷണ ഏതായാലും പറിച്ചു രണ്ടുപേരും കൂടെ നഗ്നത വെളിവായി അവർക്ക് മനസ്സിലായി ആദന്യം മനസ്സിലായി അവർക്ക് മനസ്സിലായി തങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ഉടനെ അള്ള തന്നെ പറയുകയാണ് നമ്മോട് ദുനിയാവിലെ ലക്ഷ്യം പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഉടനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആദം ഹൗവാ ദമ്പതികളെ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി കൊള്ളുക എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോയി കൊള്ളുക അള്ളാഹനോട് പറഞ്ഞുവത്രേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു തമ്പുരാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും തമ്പുരാനെ ആദം അള്ളാ ദമ്പതികൾ അള്ളാഹിനോട് കിടന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആദവേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു റിഡക്ഷൻ ചെയ്തു തരാം എന്താണെന്നറിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ ഈ ശപിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ പിശാചകൾ പാർക്കുന്ന വേദാള നഗരത്തില് ഈ ശപിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ നാം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആദമേ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊള്ളുക ഭൂമിയിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊള്ളുക പോയി കുറച്ചു നാൾ നിങ്ങൾ താമസിച്ചോ എത്ര നാളാണെന്നറിയോ ഒരു കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പോയി താമസിച്ചോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിലോട്ട് വിട്ടിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഭൂമിയിലെ കുറച്ച കാല താമസം കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ഈ ഭൂമിയിലാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടവരാണ് അത് അത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലോട്ട് പോയി കൊള്ളുക ആ ഭൂമിയിലെ കുറഞ്ഞ കാല താമസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പരിശ്രമിക്കണേ എന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറ ഇപ്പോ നമ്മളെ സമയത്തോളം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഈ ഭൂമിയിൽ കുറച്ചു കാലം താമസിച്ച് ആ സമയം കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകണം നമ്മുടെ തറവാട് സ്വർഗമാണ് നമ്മുടെ തറവാട് സ്വർഗമാണ് ഈ ഭൂമി നമ്മുടെ തറവാടല്ല ഈ ഭൂമി നമ്മുടെ ശാശ്വതമായ ഭൂമിയല്ല നമ്മുടെ സഹോദരായ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എൻസ്വദേശം ഈ വീടേ അല്ല ഈ വീടേ ഞാൻ പരദേശി വാസിയാണല്ലോ ാണ് എൻ സാബല്യ നാട് അവിടെനിക്കൊരു മന്ന ഭവനമുണ്ട് എന്റെ സാബല്യ നാട് അക്കരയാണ് അവിടത്തെ സാബല്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് ഞാനിവിടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ താൽക്കാലിക ജീവിതം കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നാം തിരിച്ചെത്തേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ റോൾ എന്താ ഇവിടത്തെ റോൾ എന്താ തിരിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും അള്ളാഹു ഏറ്റവും അവസാനമാണ് മനുഷ്യനെ സിദ്ധിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാന ഹുബത്താല ഒരു ഞായറാഴ്ച സിദ്ധിപ്പ് തുടങ്ങി അള്ളാഹു സിദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി തന്നാണ് ഒരു ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച പൊതു അവധിയായി വെച്ചിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കല്ലൂരെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരായിട്ട് പൊതു അവധിയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു സിദ്ധിപ്പ് തുടങ്ങിയത് ഞായറാഴ്ചയാണ് 
നമുക്കോ അത് പൊതു അവധിയാണ് അള്ളാഹു ഞായറാഴ്ച സിപ്റ്റിപ്പ് തുടങ്ങി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് അള്ളാഹു സിപ്റ്റിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി അങ്ങനെയല്ലേ ആകാശഭൂമികളെയും അവയ്ക്കിടയുള്ള സർവ്വതിനെയും അള്ളാഹു സിദ്ധിച്ചത് സിദ്ധത്തി അയ്യാം വെറും ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയെയും ഈ ആകാശത്തെയും ഈ കാണുന്ന നബൂലകളും നക്ഷത്രങ്ങളും ധാരാപഥങ്ങളും ഉൽക്കകളും ഗ്യാലക്സികളും എന്ന് വേണ്ട ഈ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും ഈ കാണുന്ന സമുദ്രങ്ങളും കൊടുമുടികളും പർവ്വതങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ഉറുമ്പുകളും വണ്ടുകളും കുയിലുകളും മാമലകളും മാനരകളും മയിലുകളും എല്ലാം അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആകെ ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അവസാനം ഏഴാം ആറാമത്തെ ദിവസം അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച അസറിന്റെ സമയത്തിന് ശേഷം മകരുവിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഹദീസാണ് ഇത് മാ തുറമതി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് വെള്ളിയാഴ്ച അസറിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ സമയത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സിട്ടിച്ചു മഗരിബിന്റെ ഇടയിൽ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ സിട്ടിപ്പ് പൂർത്തിയായി അള്ളാഹു ആദ്യം സിട്ടിച്ചത് ഈ ഭൂലോകത്തെയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം അള്ളാഹു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തത് സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലേ അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തത് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു അതിഥിയാക്കി അള്ളാഹു ആതിഥേയനായി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥി വന്നാല് നമ്മൾ വീടൊക്കെ നന്നായിട്ട് പെയിന്റ് അടിച്ച് കമനീയമാക്കി നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ മാറ്റി കുടഞ്ഞു വിരിച്ച് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലുള്ള എല്ലാം തൂത്തൊക്കെ കളഞ്ഞ് വരുന്ന അതിഥി എത്രത്തോളം ബഹുമാനപ്പെട്ടവനാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വീട് നന്നാക്കും നന്നായിട്ട് മോടി പിടിപ്പി ഇനി രാഷ്ട്രപതിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ താലപ്പൊലിയായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പല സൈസ് സ്വീകരണങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാത്തിനെയും സിദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ചില കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഖുർആാൻ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തരം മനുഷ്യനെ സിദ്ധിച്ചു വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താ അള്ളാഹു ഏറ്റവും അവസാനം ആകാശഭൂമികൾ അള്ളാഹു സിദ്ധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ മനുഷ്യ നിനക്ക് വേണ്ടിയതാ ഞാൻ സർവ്വതിനെ സിദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആകാശത്തെ അള്ളാഹു സിദ്ധിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചന്ദ്രനെ സിദ്ധിച്ചത് അള്ളാഹു നമുക്ക് വേണ്ടി സൂര്യനെ സിദ്ധിച്ചത് അള്ളാഹു നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ കാണുന്ന പർവ്വതങ്ങളെ സിദ്ധിച്ചത് മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഈ കാണുന്ന സമുദ്രങ്ങളെ സിദ്ധിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിനക്ക് വേണ്ടി സിദ്ധിച്ചത് മാത്രമല്ല തമ്പുരാൻ എത്ര കരുണയുള്ളവനാണ് നിനക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സൗന്ദര്യത്തോടെ നിനക്ക് കാണാൻ നീ താമസിക്കുന്ന ഭൂമിയായ വീട് ഞാൻ അലങ്കരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അലങ്കരിച്ചതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു പറയുന്ന അള്ളാഹു നമുക്കൊരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാഴ്ച കാണണോ ഈ ഹലാൻഡ് കാണാനുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ പോകാറുണ്ട് വണ്ടർ വേൾഡ് കാണാനുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ പോകാറുണ്ട് മൂന്നാർ കാണാനുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ പോകാറുണ്ട് നൈനിറ്റാളും ലോസ് ആഞ്ചലസും മിസിസിപ്പിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളാണെങ്കിൽ മൂന്നാറുകളിലെ മഞ്ച് പെയ്തുറങ്ങുന്ന പച്ച പർവ്വതാനി വിരിച്ച പുൽമേട് കാണുമ്പോ ആനന്ദത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിമേ അള്ളാഹു നിന്നോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു തീർത്ഥാടന ഒരേ ഒരു സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ഥലം ഏതാന്നറിയുമോ അല്ല പറയുകയാണ് ആകാശത്ത് കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തേക്ക് നീളം നോക്കാത്തതെന്താ മോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ആകാശത്തേക്ക് അല്ല പറയുന്ന കൈഫ ബനൈനാക്ക് നിന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോ നിനക്ക് മഴ പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി ആകാശത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സിട്ടിച്ചതെന്ന് നീ കണ്ടോ ആകാശത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സൗന്ദര്യവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ കണ്ടോ ആകാശത്തിലൊരു കീറല് നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ പോലും എട്ട് മീറ്റർ പോലും ഒരു വ്യാസമില്ലാത്ത ഈ കാണുന്ന കെട്ടിടത്തിന് നാല് തൂണുകളാണുള്ളതെങ്കിൽ അറുപത്താറ് കോടി അറുപത്താറ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിശാല വിസ്തൃതമായ ഈ ഭൂമിയുടെ മേൽക്കൂരയായിട്ടാഹു ആകാശം പണിതിട്ട് ഇത്രയും വിശാല 
വിശാലമായ ആകാശത്തെ താങ്ങി നിർത്താൻ എവിടെയാ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു തൂണുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയാ തൂണുള്ളത് ഞാനെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ കോൺക്രീറ്റ് സൗദത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇതിനെ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഭാരം വെച്ച് മേൽക്കൂരാണ് വീടില് അള്ളാഹു ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന മേൽക്കൂരെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ മേൽക്കൂര താങ്ങുന്ന ഭാരം എത്രയാണെന്നറിയുമോ ഈ ഭൂമിയേക്കാൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ഇരട്ടി പിണ്ട വലിപ്പമുള്ള സൂര്യനെ താങ്ങുന്നത് ഈ ആകാശമാണ് ഈ ഭൂമിയേക്കാൾ സാന്ദ്രതയുള്ള സ്വന്ദ്രനെ താങ്ങുന്നത് ഈ ഭൂ ആകാശമാണ് പതിനായിരം കോടിയിലേറെ നക്ഷത്രങ്ങളെ താങ്ങി ആകാശം ഇത്ര നാളായിട്ട് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അള്ള ചോദിക്കുകയാ മനുഷ്യ ഒന്ന് നോക്കടാവമാന ആകാശത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കീറൽ കാണാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ അള്ള പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത തൂണുകൾ കൊണ്ട് ആകാശത്തെ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എത്ര ഭാരം വന്നാലും ആകാശം എന്ന മേൽക്കൂര താരുകില്ല ഹെയ്തി എന്ന് പറയുന്ന പശ്ചിമ കോളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയത് ഏറ്റവും വലിയ ദരിദ്രരാട്ടത്തില് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഭൂമി കുലുങ്ങിയപ്പോ ഒരു കോടി മാത്രമുള്ള ജനങ്ങളിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ വീട് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ സർവ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും തകർന്ന് തരിപ്പണമായെങ്കിൽ അള്ള പറയുന്നു ആകാശം താങ്ങുന്ന വല്ലാത്ത ഭാരം എത്രയാണെന്നറിയോ അത് പറയാൻ എനിക്കുള്ള വിവരമില്ല അറിവില്ല സഹോദരങ്ങള് പക്ഷേ ഞാൻ പറയാ നമുക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും അടങ്ങുന്ന സൗരയൂഥം എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ഗാലക്സി നമുക്കറിയാമല്ലോ മിൽക്കിവേ ക്ഷീരപഥം എന്ന് പറയുന്ന ഗാലക്സിയിലെ പതിനായിരം കോടി ഗാലക്സിയിൽ പെട്ട ഒരു ഗാലക്സിയാണ് സൗരയൂഥം എന്ന് പറയുന്ന ആ പടക്കുന്ന സൂര്യനും അതിനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളും മാത്രം അടങ്ങുന്ന സൗരയൂഥൻ മാത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരട്ട നാൽപ്പതിനായിരം കോടി സൗരയൂഥത്തിനേക്കാൾ വലിയ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി ഗാലക്സികൾ ആകാശത്തിലുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒരേ ഒരു സാധനത്തെ കുറിച്ചാ ഞാൻ പറയുക ഈ ഭൂമിയുടെ വ്യാസത്തിന് നൂറിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള പതിമൂന്ന് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വിശാല വിസ്തൃതയുള്ള ഒരട്ട് അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷമാണ് സൂര്യൻ ഇതേവരെ ലോകത്തുണ്ടായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഹൈഡ്രജനും ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഹീരിയവും നിറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയേക്കാൾ നൂറിരട്ടി വ്യാസമുള്ള സൂര്യൻ ആ സൂര്യന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒമ്പതോളം ഗ്രഹങ്ങള് അതേതൊക്കെ ഗ്രഹമാണെന്നറിയുമോ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ വിസ്താരമുള്ള ബുധനും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാല് കിലോമീറ്റർ വിശാല വിസ്തൃതമായി കിടക്കുന്ന ശുക്രനും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ വിശാല വിസ്തൃതിയുള്ള ഭൂമിയും ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ നീണ്ടത് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ചൊവ്വയും ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ നീണ്ട് കിടക്കുന്ന സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമായ വ്യാടവും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായി അമ്പത്തൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വിശാല വിസ്തൃതമായി കിടക്കുന്ന യുറാനസും ഏറ്റവും ചെറിയ മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ള വ്യാസമുള്ള യുറാനസും നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ വിശാല വിസ്തൃതമായ നെപ്റ്റൂണും അടക്കമുള്ള ഒമ്പതോളം ഗ്രഹങ്ങളെ ആകാശം താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നിന്റെ മാത്രം കണക്കാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പോലെയുള്ള നാൽപ്പതിനായിരം കോടി ഗാലക്സികൾ ഉണ്ട് ഇത്രയും ഭാരം താങ്ങി വെച്ചിട്ട് അള്ള പറയുന്നു നോക്കടോ നിനക്ക് വേണ്ടി സിട്ടിച്ച ആകാശത്തിൽ ഒരു കീറല് പോലും നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ മാത്രമോ ഈ ആകാശത്തെ ഞാൻ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടിച്ചു ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് എത്ര കാണാൻ നയനാനന്ദകരമായി ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ആർക്കാന്നറിയുമോ മനുഷ്യ നിനക്ക് വേണ്ടി പടച്ചതാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി പടച്ചതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ച അതിഥി ഗ്രഹത്തിന്റെ വർണ്ണനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ അള്ള വെച്ച ആർക്ക് വേണ്ടിയാ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്നിട്ട് അള്ള പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വെച്ച എന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാം നമ്മളെ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നുള്ള കുഴപ്പം വെള്ളം കുറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവും ഇല്ലേ സൂര്യന്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ ജീവികൾ കുറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവും പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എത്ര കുറഞ്ഞാലും ഭൂമിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടാവോ മനുഷ്യൻ എത്ര കുറഞ്ഞാലും ഭൂമിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല കാറ്റ് കുറഞ്ഞാലും ഭൂമിക്ക് കുഴപ്പമാണ് മഴ കുറഞ്ഞാലും
ഭൂമിയുടെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും കടലാണ് ജലമാണ് സമുദ്രമാണെന്ന് പറയുമ്പോ പസഫിക് മഹാസമുദ്രമടക്കമുള്ള പതിനാറ് കോടി അമ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിശാല വിസ്തൃതമായ പസഫിക് മഹാസമുദ്രവും എട്ട് കോടി ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അനന്ത വിസ്തൃതമായി കിടക്കുന്ന അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രവും ഏഴ് കോടി മുപ്പത്തി ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ നീണ്ടു തിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും തൊണ്ണൂറ്റയ്യായിരം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരം കിലോമീറ്റർ വിശാല വിസ്തൃതമായി കിടക്കുന്ന ആർട്ടിക് മഹാസമുദ്രവും ഏറ്റവും അവസാന നാമദിവസിക്ക് അറബിക്കടലുണ്ടല്ലോ ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ നീണ്ടു കിടന്നു കിടക്കുന്ന അറബിക്കടലും ഈ ഭൂമിയുടെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും അപഹരിച്ചു പോകുമ്പോ ആ വിശാല വിസ്തൃതമായ കടലിന്റെ ഉള്ളിൽ മുങ്ങിത്തപ്പിയ മനുഷ്യൻ ഒന്നും അറിയില്ല ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് ഇതിൽ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് കരയുള്ളത് ആ കരയിൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടില്ല സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ മനുഷ്യവാസമില്ല താർപ്പീഠ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യവാസമില്ല നാലിലൊന്നിൽ തന്നെ മനുഷ്യവാസം അതിന്റെ പകുതിയിൽ മാത്രമാവുള്ളത് ഈ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളാ ആ ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭൂഖണ്ഡമാണ് നമ്മുടെ ഏഷ്യാ ഭൂഖണ്ഡം ആ ഏഷ്യാ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പെട്ട എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നമുക്ക് ഭൂമിയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന അറിവെന്താന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാനമല്ലേ ഗോവണി ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭൂപടത്തിന്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന മുപ്പത്തെണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കിടക്കുന്ന കേരളം ആ കേരളത്തിന്റെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽപ്പെട്ട ഒരു ജില്ലയാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ആ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ എത്രയോ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾപ്പെട്ട പഞ്ചായത്താണ് തോന്നക്കൽ പഞ്ചായത്ത് ആ തോന്നക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ എത്രയോ വാർഡുകൾപ്പെട്ട ഒരു വാർഡാണ് നാം താമസിക്കുന്ന ഈ കല്ലൂരടക്കമുള്ള വാർഡ് ആ വാർഡിൽ തന്നെ എത്രയോ വീടുകളുണ്ട് വേണ്ട കാലാകാലങ്ങളായി കല്ലൂര് ജമാത്തിൽ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഈ ജമാത്തിൽ എത്ര വീടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയോ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ വീടുകളിലെ ആളുകളുടെ സ്ഥിതി വിവര കണക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ വേണ്ട നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അയൽവാസിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയോ വേണ്ട ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും കാല് ചവിട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി ഉണ്ടല്ലോ ഓ കാൽപ്പാടത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓ മണ്ണിലേതൊക്കെ ധാതുലവണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ കഴിയോ സഹോദരങ്ങളെ അള്ള സിട്ടിച്ച മൂന്നാമത്തെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന അറിവിന്റെ പരിമിതി എത്രയാ കാൽപ്പാടത്തിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പിടി മണ്ണിനെ കുറിച്ച് പോലും പറയാൻ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ കടിയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് പറയുകയാ അള്ളാഹ് പറയുകയാണ് ഈ കാണുന്ന ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹ് സിട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അള്ള പറയുന്നു നിന്നെ സിട്ടിച്ചതോ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ആലമ ദുനിയായിരുന്നു നിന്നെ സിട്ടിച്ചതോ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കണേ എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കണേ ഇവിടെ നിന്ന് നീ ഒരു ദിവസം തിരിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസം നീ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോകാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞു മനുഷ്യ ഒരു ദിവസം നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ അടുക്കലോട്ട് തിരിച്ചു വിടും ആകാശം നരിക്കും അന്ന് ഈ ഭൂമി നശിക്കും അന്ന് ഈ കാണുന്ന സർവതും നശിക്കും മനുഷ്യനെ നരിക്കും കൊല്ലുമൻ സർവതും തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും പ്രതാപവാനമായ അള്ളാഹു മാത്രം ലോകത്ത് ബാക്കിയാകും അല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുറച്ചു നാൾ താമസിച്ചോ ഇതിനൊരവസാനമുണ്ട് എന്നാ അവസാനം എന്നാ അവസാനം നീ മരിക്കും ഈ ആകാശവും പോകും ഈ ഭൂമിയും പോകും സർവതും താഴെ പോകും ഏതായാലും ഒരു ദിവസം മരിക്കും ഒരു ദിവസം നിന്റെ ഫോട്ടോ വരും എവിടെ ചരമകോളത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്ത് നിന്നൊരു അവസാനമുണ്ട് മരണത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ലോകം അവസാനിക്കും എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല എവിടെയാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എവിടെ വെച്ചാലും നമ്മുടെ മരണം സുനിശ്ചിതമാണ് എവിടെ മരിക്കുമെന്നറിയില്ല എവിടെ കവറടക്കുമെന്ന് മനുഷ്യനറിയില്ല മനുഷ്യനെല്ലാം അറിയാം ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളമുണ്ടോ എന്ന് മനുഷ്യൻ നോക്കുകയാണ് ചൊവ്വയിൽ മനുഷ്യനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ
ആറ് കറിയാ നമ്മുടെ കബർ എവിടെ ആയിരിക്കും എവിടെയാ നമ്മുടെ കബർ കുടിക്കപ്പെടുന്നത് അടുക്കൽ അറിയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ആർക്കും അറിയില്ല കാരണം എന്താ അള്ളാന്റെ റസൂർ പറഞ്ഞ സഹീഹിമ മഹമ്മദ് ഉദ്ധരിക്കുന്നു അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ആണല്ലോ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണ്ണ് എവിടെ നിന്നെടുത്തോ അവിടെ ആയിരിക്കും നിന്റെ കബറും കുഴിക്കും എന്നെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള മണ്ണല്ലാഹു എവിടെ നിന്നെടുത്തോ അവിടെ ആയിരിക്കും എന്റെ കബറ് കുഴിക്കുക ആ മണ്ണിലേ ഞാൻ മരിക്കൂ അവിടെയേ എന്റെ കബർ അടക്കൂ ആർക്കറിയാം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് കാഞ്ഞാറാണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന കാരാളി ഓണത്താണോ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന തിരുവനന്തപുരത്താണോ ഇതല്ല വാതിന് പോണ വഴിക്ക് ഏതെങ്കിലും എവിടെയാണോ എവിടത്തെ മണ്ണെടുത്താ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ അറിയാവോ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിക്കാട്ടിൽ തന്നെ കിടക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ ഒരിക്കൽ മദീനയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ സഹാബാക്കൾ ഒരു സഹാബിയുടെ കബർ കുഴിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂർ ദോദിച്ചു നിമൻ ഹാദൽ കബർ ഈ കബർ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കുഴിക്കപ്പെടുന്നത് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു പത്ര നബിയെ അഭിഷയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സഹാബി അയാൾ മദീനയിൽ മരിച്ചു നബിയെ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കബർ കുഴിക്കപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പത്രേ അത്ഭുതത്തോടെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അത്ഭുതത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് എന്തോ ഒരു അത്ഭുതമാണ് അഭിഷയിൽ അങ്ങ് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ എത്തോ പിരി ജനിച്ച മനുഷ്യന് അയാളെ കബറടക്കാനുള്ള കബർ മദീനത്ത് കുടിക്കുന്നുവോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയുമോ അവൻ ജനിച്ച നാട്ടിൽ നിന്ന് അവനെ സിട്ടിച്ച മണ്ണിലെ കല്ലാഹു അവനെ വലിച്ചു കൊണ്ടു വന്നു എന്ന് ആദരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞത് അവൻ ജനിച്ച നാട്ടിൽ നിന്ന് അവനെ സിട്ടിച്ച മണ്ണ് മദീനത്തെ മണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട കബറടക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടല്ലേ ചില ആളുകൾ ഗൾഫിൽ വെച്ച് മരിക്കും മയ്യത്ത് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കൂല അവിടെ തന്നെ കബറടക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അയാളെ സിട്ടിച്ച മണ്ണ് അവിടുത്തെ മണ്ണാണ് ഇനി കൊണ്ടുവരണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും താന നാട്ടിലെത്തും കാരണം അവനെ സിട്ടിച്ച മണ്ണ് കല്ലൂർ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ മണ്ണാണ് ദുനിയാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ എപ്പ മരിക്കുവോ ആ മരണത്തെ മാത്രം നോക്കി നിൽക്കേണ്ടവൻ വേറൊന്നുമില്ല ദുനിയാവ് മൂന്നാമത്തെ ലോകം കഴിയാൻ പോകുന്ന മരണത്തോടു കൂടിയാണ് അള്ളാഹു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലവരായി മരിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എവിടെയാണെങ്കിലും ജനിച്ച മണ്ണ് എവിടെയാണോ പിടച്ച മണ്ണ് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് കബറടക്കപ്പെടുക അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് സിരി എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ റൗലാ ഷരീഫിന്റെ വലതു ഭാഗത്താണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ കബറ് ഇടതു ഭാഗത്താണ് ഉമർ ഫാറൂഖിന്റെ കബറ് വല്ലാഹി പടച്ചതം പുരാന തന്നെയാണ് സത്യം അവരെ മൂന്ന് പേരെയും അള്ളാഹു പടച്ച മണ്ണ തൊട്ടടുത്ത മണ്ണായത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഒന്നിച്ച് കബറടക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് സിരി എന്നടാ സഹോദരങ്ങളെ സിട്ടിച്ച മണ്ണ് എവിടെയാണെന്നറിയാത്ത നാം മരണത്തിന്റെ ചൂളമ്പിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന നാം അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മരണത്തോടെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ലോകം തുടങ്ങുകയാണ് ആലമ ദുനിയാ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ മരിച്ചാൽ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കണേ എപ്പോൾ മരിച്ചാലും പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മരിക്കണേ ഞാനുമൊക്കെ ചിരിക്കുന്നവരാണ് എത്ര നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് സപ്തമാനം കേട്ട് ചിരിക്കുന്നവരാണ് എത്ര ചിരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഒടുക്കത്തെ ചിരി ചിരിക്കാൻ കഴിയണം ഒടുക്കത്തെ ചിരി ചിരിക്കാൻ കഴിയണം അതേത് ചിരിയാന്നറിയോ ഇവിടെ വെച്ച് എത്ര ചിരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഒടുക്കത്തെ ചിരി ചിരിക്കാൻ കഴിയണം ആ ചിരി ഏത് ചിരിയാന്നറിയുമോ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ അടയാളം എന്താന്നറിയോ ജൊമറുകെ മോമിൻ ബോയം ജൊമറുകെ മോമിൻ തപസും ഒരു യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസിയുടെ അടയാളം നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ ഒരു യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസി അവൻ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് പുഞ്ചിരി അവന്റെ ചുണ്ടില് പൂത്തുലഞ്ഞ് കിടക്കണം അസറായിലിനെ കാണുമ്പോ അവൻ ചിരിക്കണം അവന്റെ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി പൂത്തുലഞ്ഞ് കിടക്കണം ആർക്കറിയാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരിക്കാൻ കഴിയുമോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അള്ളാഹു നമുക്ക് മരണത്തിൽ ചിരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ 
ഇവിടെ എത്ര ചിരിച്ചിട്ടും സഹോദരങ്ങളെ കാര്യമില്ല അസറാലിയിൽ വന്ന് റൂഹ് പിടിച്ചു പ്രാണവേദനയിൽ പെടയുമ്പോ അസറാലിനെ നോക്കി ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആ മഹാഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട പറയാൻ കഴിയണം ഇങ്ങനെ വിട പറയാൻ കഴിയണം ചില ആളുകൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അവരുടെ മുഖത്തെന്തോ ഒരു പുഞ്ചിരിയാണ് കണ്ടാൽ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും ചില ആളുകൾ മരിച്ചു നോക്കുമ്പോ മരിച്ചെന്ന് തോന്നൂല ചിരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കണ പോലെ തോന്നും എന്ത് കണ്ടിട്ടാ ചിരിക്കുന്ന മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആറാമത്തെ ലോകത്തേക്ക് നാം വന്നതെങ്ങനെ എന്നറിയുമോ ചുറ്റുഭാഗം നമ്മൾ വന്നത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസവത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരു നവജാത ശിശു കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരോ ചിരിക്കുകയാണ് കൺമണി പിറന്നല്ലോ കുഞ്ഞിനിക്ക് വന്നല്ലോ നീ ആണെങ്കിലോ കരച്ചിലാണ് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവര് ചിരിക്കലാണ് ചുറ്റുപാട് നിൽക്കുന്നവര് ചിരിക്കുന്നു ഇനി നീതാ പോകാൻ പോവുകയാണ് നീ മരിക്കുമ്പോ വജഹത്തിലാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് നീ മരണവെപ്രാളത്തിൽ പടയുമ്പോ അന്ന് കരഞ്ഞ നീ ചിരിക്കണം നിന്റെ ചുറ്റും നിന്ന് ചിരിച്ചവർ അന്ന് കരയണം നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ കരയുകയാണ് മക്കൾ കരയുകയാണ് നാട്ടുകാർ വിലപിക്കുകയാണ് അവൻ മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എല്ലാവരും പൊട്ടിക്കരയുന്നു നീ ആണെങ്കിലോ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്ന് പെടയുന്നു അസുറായി റൂഹ് പിടിക്കുന്നു തൊണ്ടക്കുടിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു വാലു വല്ലാടെ കിടന്ന് മുട്ടിടിക്കുകയാണ് പ്രാണവേദന അനുഭവിക്കുകയാണ് ിട്ട് കൂട്ടിയിടിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ അടുക്കലോട്ട് ഞാൻ വരികയാണ് ഭാര്യ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് പോകുന്നുവോ മക്കൾ പറയുന്നു ഉപ്പാ പോകല്ലേ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകല്ലേ ആ സമയത്ത് നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഭാര്യ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ നീ എന്ത് പറയണം ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ വിവാഹത്തിന്റെ വാർഷിക ദിവസം ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കല്യാണത്തിന് കൊടുത്ത പട്ട് സാരി മുടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് പോയി അവിടെ കിടന്ന് രസിച്ചു മതിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് മോളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയി പെണ്ണേ ആ പെൺകുട്ടി ഓടി വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഉമ്മറപ്പടിയിൽ മലർന്ന് കിടക്കുകയാണ് വെള്ളത്തുണി പൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദനത്തിരികൾ കത്തുന്നുണ്ട് ആളുകൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അടക്കം പറയുന്നുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി മാറ തട്ടകസിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മുകളിലോട്ട് കമഴ്ന്നു വേണു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ പട്ടുടയാട എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചവനെ എന്റെ ഗണങ്ങളിൽ മന്ത്രച്ചരട് കോർത്തവനെ എന്നെ വിട്ടു നീ പോവുകയാണോ എന്നെ ഏകയാക്കി നീ തിരിച്ചു പോവുകയാണോ എന്നെ നീ തനിച്ചാക്കിയോ ആ പെൺകുട്ടി കടന്ന് പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ മയ്യത്തെടുക്കാൻ സമയമായി പള്ളിക്കാട്ടിലോട്ട് യാത്ര പോകാൻ സമയമായി ോ കിടന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടുപോകരുത് ഇവനെ ഞാനൊരു അവസാനത്തെ ചുടുചുംബനം കൊടുത്തു കൊള്ളട്ടെയോ എത്രയോ മയ്യത്തെടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഭർത്താവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഭാര്യ അവസാനത്തെ ചുംബനം കൊടുക്കാൻ ആ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിനെ നെറുകയിൽ ചുണ്ടു ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോ മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവ് പറയുന്നതായി കവി പറയുകയാണ് ചുംബനം നൽകുന്നവോ ഇത്രയും നാളും നിന്റെ ചുംബനം എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി മുതൽ നിന്റെ ചുംബനം എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല പെണ്ണേ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ഞാൻ മരിച്ചത് മുതൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ഹൂരളിങ്ങൾ എനിക്ക് ചുംബനം തരാൻ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് അടക്ക് എന്നെ ഹൂരളിയങ്ങൾ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഭർത്താവിനെ പോലെ എല്ലാവരും കരയുമ്പോ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് വിട പറയാൻ കഴിഞ്ഞവൻ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നട്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ 
ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധുരം തന്നെയാണെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു പോകും നിർണയം വ്യർത്ഥങ്ങൾ ജീവിത ബന്ധങ്ങൾ ഉഴിയിൽ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കാലമെടുത്തു ഞാൻ ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധുരം തന്നെയാണെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു പോകും നിർണയം ഈ ബന്ധങ്ങൾ എത്ര വലുതാണെങ്കിലും എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഒരു ദിവസം ബന്ധനങ്ങളാകും ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് വിട പറയും ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് സലാം പറയും വ്യർത്ഥങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ ജർത്ഥങ്ങൾ ജീവിത ബന്ധങ്ങൾ ഊഴിയിൽ ഈ ലോകത്തെല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വ്യർത്ഥമാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ കാലമേറെ കഴിഞ്ഞു പോയി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വൃദ്ധനായി മാറി അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മൂന്നാമത്തെ ലോകം അവസാനിക്കുകയാണ് വിട പറയുമ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിട പറയണം അതാണ് നിന്റെ ജോലി അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇനി നമ്മുടെ ജോലി എന്താ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗം കണ്ടു മരിച്ചാൽ അല്ല പറഞ്ഞ തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ജോലി തുടങ്ങാൻ ഏതായാലും മരണത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കും ഇല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ലോകം അവസാനിക്കണം എങ്ങനെയാ കിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കും സഹോദരങ്ങളെ ലോകം അവസാനിക്കും ഏതായാലും അത് ഉറപ്പാണ് ആർക്കും സംശയമില്ല അള്ളാഹ് റസൂ ലോകാവസാനത്തിന് ഒത്തിരി അടയാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വിഷയം തീരാതെ വരും കുറെ അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റസൂൽ അതിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ഒരു മൂന്നാം ലോകമായിട്ടുണ്ടാവുക മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ ചാൻസ് എത്തി നിൽക്കാണ് ലോകം മൂന്നാം ലോകമായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പോവാൻ ഇറാനെതിരെയുള്ള യുറേനിയം ആരോപണമൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞു ബാബുൽ മലാഹിമിനെ കാണാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞാൽ ലോകം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാകും ആ രാജ്യമായിട്ട് ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗൾഫ് യുദ്ധം ഉണ്ടാവും അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് ഫി മധുഫനിൻ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും റസൂൽ പെട്രോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് മരുഭൂമിയിലെ വാഹനം ഒട്ടകം മാത്രമായിരുന്ന കാലത്ത് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യം വരും ആ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് ഫി മധുഫനിൻ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനമായിരിക്കും എന്താ പെട്രോളിയം റസൂൽ പറഞ്ഞു ഇസ്മുഹു കൂത്ത് അതിന്റെ പേര് കൂത്തെന്നായിരിക്കും പിന്നീടായിരിക്കും അത് കുവൈത്തായത് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞ ബാബുൽ മലാഹിമിലെ കാണാം ഇസ്മുഹു കൂത്ത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് കൂത്തെന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ആ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കും ഒരു രാജാവ് ആരെന്നറിയുമോ മലിക്കും സ്വേച്ഛാധിപതിയായൊരു രാജാവ് കൂത്തിനെ ആക്രമിക്കും മധുഫനിന് വേണ്ടി പെട്രോളിയത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ആ സമയത്ത് കൂത്തെന്ന് പറയുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യം പടിഞ്ഞാറിനോട് സഹായം തേടും പടിഞ്ഞാറൻ ശക്തികൾ ഈ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തകത്തറായാത്തിന് ശത്താ പല കൊടികളുടെ കീഴില് ഇറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞാണ് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞ് ഇറാഖിനെ ആക്രമിക്കും അതിന് ഭക്ഷണ ഉപരോധം ഉണ്ടാകും അത് കഴിയുമ്പോൾ വലനിരകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സമൂഹം ഉടലെടുക്കും ആ സമൂഹം ഏതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മലയിടുക്കുകളിൽ പുതുതായി രൂപം കൊണ്ടുന്ന ഒരു സമൂഹം അവരുടെ പേര് കുഞ്ഞിയത്തിന്റെ പേരായിരിക്കും അവരുടെ പേര് ഗ്രാമത്തോട് ചേർ പറയുന്ന അവരെ ധാരാളം രോമങ്ങളുള്ള ആളായിരിക്കും അഫ്ഗാനികളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞതാണ് പേര് കുഞ്ഞിയത്ത് പേരാണ് അഹമ്മദ് ഷാ മുത്തവക്കിൽ എന്ന പേര് പോലെ മുഹമ്മദ് റഫ് സഞ്ചാരി എന്ന പേര് പോലെ ഗുൽബുദ്ദീൻ ഹിക്മിത്തിയാർ എന്ന പേര് പോലെ അവരവരുടെ ഗോത്രത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് വരുന്ന പേരുകളുമായി ഉമ്മ സഹാബ് ധാരാളം വലിയ താടിയുള്ള നല്ല ഉയരമുള്ള യുജബുന്നാസുബിറയും കണ്ടാല് ജനങ്ങൾ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ലോകാവസാനത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് വരുമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് നബി മുഹമ്മദ് കണ്ടതല്ലേ നമ്മള് അഫ്ഗാനികളുടെ താടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു താടിയാ ഹും അസഹാബ് ഷുഹൂർ വലിയ രോമുള്ള സൗദി പോരകരിൽ അഫ്ഗാനികളുടെ താടി എന്താ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം വരും അവരെ അക്രമിച്ച് കീഴടക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അവസാനം ഇങ്ങനെ ലോകം മുഴുവനും അക്രമം ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിനെതിരെ സർവ്വതും വാളോങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം നോക്കും പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പൊതു നായകനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഇമാം മഹദി വരുന്നത് ഇമാം മഹദിയെ കൗബയിൽ വെച്ച് തവാഫ് കൗബയിൽ തവാഫ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇമാം മഹദിയെ കണ്ടെത്തും പറയണോ അത് ഇമാം മഹദി
ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വാളോങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അബുദാലികൾ അള്ളാഹുവെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ തമ്പുരാനെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ കഴുവയിൽ പോയി തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന അബുദാലികൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടും അവർ പറയും മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ അപകടകരമായ ഭാവിയെ കുറിച്ച് അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയും അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ അവസാന കാലത്ത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നേതാവായിട്ടൊരു ഇമാം മഹുദി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിച്ചാലോ അങ്ങനെ അവർ ഇമാം മഹുദി അന്വേഷിക്കും ഇമാം മഹുദി ഇവര് തന്നെ അന്വേഷി അന്ന് അന്ന് ഹജ്ജിൻ ഇമാം മഹുദി അവിടെ ഉണ്ടാവും തന്നെ അന്വേഷിച്ച ആളുകൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം മഹുദി മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലോട്ട് ഓടും ഇവർ പുറകെ ഓടും ഇമാം മഹുദി മദീനയിലെത്തുമ്പോൾ ഇവർ മദീനയിലെത്തും അപ്പൊ ഇമാം മഹുദി മഹുദി മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കെ വരും അവർ മക്കെ വരുമ്പോൾ മമാ മഹുദി വീണ്ടും മദീനയിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഇമാം മഹുദി മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും ഇടയിൽ പോകുന്നതാണ് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ മക്കയുടെ മദീനയുടെ ഇടയിൽ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പോയി വരണമെങ്കിൽ ഏത് വാഹനത്തിൽ പോകും അള്ളാഹ് റസൂൽ വൻ ഇമാ മഹുദി സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനം അതിന് രണ്ട് ചെവി ഉണ്ടാകും വാലിന്റെ ഭാഗം പൊങ്ങിയിരിക്കും ഏതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകാൻ റസൂലുള്ളയുടെ സഹിയായ അല്ല ചുമ്മാ റസൂൽ പറഞ്ഞ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല കിതാബിൽ ഫിത്തലും കിതാബ് ബാബുൽ മലാഹിമിലും കാണാം ലോകത്തുള്ള പ്രശസ്ത പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറഞ്ഞു അഫ്ഗാനിൽ ഇത്രയേറെ ആളുകൾ രോമാവൃതമായ വളരെയേറെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ലോകത്ത് വന്ന് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തൊരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ താലിബാൻ വന്നതുപോലെ ഒരു വിപ്ലവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ ലോകത്തുള്ള പടിഞ്ഞാറിന്റെ ശക്തികൾ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും അഫ്ഗാനിലെ ഈ രോമാവൃതമായ ആളുകളെ ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന മനുഷ്യന് ആ മനുഷ്യന് ഒരു വികലാംഗനായ മനുഷ്യനായിരിക്കുമെന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആമിനയുടെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അഫ്ഗാൻ ഭൂപടത്തിന് പോലും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അഫ്ഗാനിലെ ആളുകൾ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഒരു വികലാംഗനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണെന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കണ്ടപ്പോ അഫ്ഗാനെ ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ബി ബി സിയുടെ ചാനൽ പറഞ്ഞതാരെന്നറിയോ റിച്ചാർഡ് മായിരസ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകമാ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അമേരിക്കൻ കരസേനയുടെ മേധാവി റിച്ചാർഡ് മായിരസ് ഒരു കാലില്ലാതെ വീൽ ചെയറിൽ കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങൾ അഫ്ഗാമിനെ ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ ആമനയുടെ മുത്ത് അങ്ങേ കായിര സലാം അങ്ങ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു വികലാംഗനായിരിക്കും ഒരു കാലില്ല വീൽച്ചേറി വന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ബി ബി സിയില് അഫ്ഗാൻ അക്രമിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഇനി ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോണോ തെളിവാണോ മാത്രവുമല്ല റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇമാം മഹുദി വരും ഇമാം മഹുദി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് കഴിയുമ്പോ അവസാനം എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമായി എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമായി ഇമാം മഹുദി ലോകത്തെ നയിക്കും ലോകം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ വരും അങ്ങനെ ഇമാം മഹുദിയുടെ കീഴിൽ ലോകം മുഴുവന് സമൃദ്ധിയും ഡബ്ബലിയുടെ കാര്യം പോലെ കള്ളവുമില്ല പൊളിയുമില്ല എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ശാന്തി കളിയാടുമ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും ഇസ്രേലിന്റെ <laughs> ചാമ്പലാക്കുമ്പോളിയോട് പരാതി പറയുമ്പോ ഇമാമിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യും അവർ യാത്ര ചെയ്ത യാത്ര ചെയ്ത് ദിമിഷ്കിലെ പള്ളിയിലെത്തും അവിടെ അസര നമസ്കാരത്തിന് ബാങ്ക് വിളിച്ച് കാത്തിരിക്കുമ്പോ അതാ ദിമിഷ്കിലെ പള്ളിയുടെ വെള്ളമിനാരത്തില് കിടക്കേ ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളമിനാരത്തില് ദിമിഷ്കിലെ പള്ളിയിലെ വെള്ളമിനാരത്തില് അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി വരും ദിമിഷ്കല പള്ളത്തിൽ വെള്ളമിനാരത്തില് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറയുമ്പോ ദിമിഷ്കിൽ ഇസ്ലാം ചെന്നിട്ടും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പള്ളിയില്ല എന്ന
പക്ഷേ ഇപ്പൊ അതിന് പള്ളിയുണ്ട് വെള്ളമിനാരമുണ്ട് കിഴക്കേ ഭാഗത്ത് വെള്ളമിനാരമി മിനാറത്തിൽ ബൈല ഈസാനബി വന്നിറങ്ങും ഈസാനബി വരിക്കും അതിനുശേഷം യൗജൂജു മൗജൂജു വരും ദാമ്പത്യത്തിൽ അറുത് വരും ജഹുജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി വരും ഈസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വഫാത്താകും നബിതങ്ങളുടെ റൗദയുടെ തൊട്ടടുത്ത് സ്ഥലം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് അടക്കും അവർ വിശാലമായ വിഷയമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴേലും പറയാം അത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞും തീരൂല ഏറ്റവും അവസാനം ലോകാവസാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അടയാളം എന്താ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവും ലോകാവസാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അടയാളം ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം നടന്നില്ലേ ഉച്ചയ്ക്ക് രാത്രിയായി പേടിച്ച് വറച്ച് തന്നു മണക്കാട് ഞാൻ ജുമേക്ക് സൂര്യഗ്രഹണം പറഞ്ഞപ്പോ പിറ്റാഴ്ച വേണേൽ പൊന്നുസ്ഥാങ്ങൾ വല്ലാതെ പേടിപ്പിച്ചോളുന്നു ഞാൻ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ള പറഞ്ഞല്ലോ താലിക്ക യുഹിഫുല്ലാഹു ബിഹിബാദ സൂര്യഗ്രഹണം മനുഷ്യരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ള വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കിയാമത്താൾ മുമ്പ് ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവും ഒരു രാത്രി ജനങ്ങൾ ഇഷാനിസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങിട്ട് രാവിലെ നോക്കുമ്പോ സൂര്യനെ കാണാനില്ല രാവിലെ സൂര്യ ഉദിക്കുന്നില്ല കുരാ കൂരിരുട്ട് വെളിച്ചമില്ല അന്ന് വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി ഏതൊക്കെ സംവിധാനം ഉണ്ടോ തീപ്പെട്ടി വരച്ചാല് കത്തൂല ലൈറ്റ് ഇട്ടാല് തെളിയൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലം അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ വെശന്ന് കിടന്ന് കരഞ്ഞ് 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 അവസാനം എഴുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സൂര്യ ഉദിക്കുന്നത് ഉദിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ആ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് അതേവരെ കിടക്കുതിച്ച സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കും പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ അതോടെ തൗബയുടെ വാതിൽ അടക്കപ്പെട്ടു ഇനി ആര് പറഞ്ഞാലും തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രോഗാവസാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അടയാളം അതെന്തറിയുമോ കഴബാലയം പൊളിക്കപ്പെടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അറുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ കഴബാലയം പൊളിക്കും അതിലൊരു മനുഷ്യൻ കഴബാലയത്തിന്റെ മുകളിലെ കയറി ും കൗബയുടെ ഇട്ടിക പിഴുതെടുക്കും ആ മനുഷ്യന്റെ കുതികാൽ അവന്റെ കാലിന്റെ വിരൽ പുറകോട്ടും കാലിന്റെ കുതി മുമ്പോട്ടുമായി വിരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അറുപതിനായിരം പേര് നിരന്ന് നിരന്ന് ജിദ്ദാ കടലെടുക്ക് വരെ നിൽക്കും ഓരോ ഇട്ടുകയും കൈമാറി കൈമാറി കഴുബാലയത്തിന്റെ കല്ലുകൾ ജിദ്ദാ കടലെടുക്കിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും കഴുബാലയം പൊളിക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് നിസ്കാരമില്ല കിബിലയില്ലാതെ പിന്നെന്ത് നിസ്കാരമാണ് നിസ്കാരമില്ല നോമ്പിൽ ില്ല ഒന്നുമില്ലാതെ മൂന്ന് ദിവസം ജനങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങും അവസാന മതാ ഒരു ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച കിടന്നുറങ്ങി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സുഖിന്റെ സമയമാകുമ്പോ പള്ളിയുടെ ബാങ്കല്ല കേൾക്കുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു സൈറൻ മുഴങ്ങുന്നത് പോലെ അതേതെന്നറിയുമോ ഇസ്രാഫീറുന്ന കാകളത്തിൽ ഊതുന്നതാണെന്ന് പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് രാവിലെ കേൾക്കുന്നത് ഇസ്രാഫീർ സൂറെന്ന കാകളത്തിൽ ഊതുന്നതാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് റസൂലല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാനിക്കണ ഏതായാലും എന്നായിരിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കും അത് വെള്ളിയാഴ്ച എങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോണേ ലോകാവസാനം ഏതായാലും വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ആണ് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എപ്പോഴും ദുവാ ചെയ്തോ അല്ല ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ആക്കല്ലേ എന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പോകൂല ഞാൻ കൊല്ലത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളെന്നെ മോളുടെ കല്യാണത്തിൽ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു അതെ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച പോലും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ അത് ഉസ്താദിക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാ കേൾക്കാന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമേക്ക് വരാത്ത എന്നാൽ ഉസ്താദ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാ കേൾക്കാൻ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുന്ന രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ അതാ കേൾക്കുന്നു കിടക്കുന്നൊരു വല്ലാത്ത ശബ്ദം ആ ശബ്ദം എന്തോ ഒരു ശബ്ദമാണെന്നറിയുമോ ആ ശബ്ദം എന്ത് ശബ്ദമാണല്ല തന്നെ പറയട്ടെ ഇടിമുഴക്കം പോലെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു സൂറന്ന കാകളത്തിൽ ഒന്നാമത് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയുമോ ആകാശഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വതും തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും അത്രേ എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകാൻ തുടങ്ങും ഈ ആകാശമില്ല സൂര്യനില്ല ഭൂമിയില്ല ചന്ദ്രനില്ല നക്ഷത്രമില്ല താരാപഥമല്ല അല്ല പറയുന്ന സൂര്യനെ ചുരുട്ടപ്പെടും ഇസ്രാവിരൂതിക്കടിഞ്ഞാല് പിന്നെ സൂര്യനില്ല സൂര്യനെ ചുരുട്ടപ്പെടും ഇതശം സുഖൂവിറത്ത് ഇതശം സുഖൂവിറത്ത് സൂര്യനെ ചുരുട്ടുന്ന സമയം അള്ള പറയുകയാ
ഒന്നര കോടി ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യനെ ചുരുട്ടപ്പെടും അള്ളാഹ് പറയുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ മുഴുവനും മൂവാണ്ടമാങ്ങ വീടുന്നത് മാതിരി വീടാണ്ട് തുടങ്ങും ശാസ്ത്രം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ സൂര്യനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജനും ഹീര്യവുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കത്തുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഹീര്യവും തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ മുഴുവനും ചുരുങ്ങാണ്ട് തുടങ്ങും അത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി അവസാനം ആകാശത്തൊരു പൊട്ടക്കിണറുണ്ട് അത്രേ അതിന്റെ പേര് ദ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ തമോഗർത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കുഴിയുണ്ട് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വൈറ്റ് ഡാർഫ് വെളുത്ത കുള്ളൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ കുഴിയിലെ കുരുകി ഉരുകി ഒലിക്കാണ്ട് തുടങ്ങും തമോഗർത്തത്തിലേക്ക് ബിഗ് ബാങ് തീറി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കറിയാം ഈ സൂര്യന്റെ അവസാനം എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം തന്നെ പറയുകയാണ് ഒരിക്കലേതായാല് സൂര്യൻ തകരും ഈ സൂര്യൻ മുഴുവനെ കൊച്ചു കൊച്ചായി ഉരുകി ഉരുകടിയിലേക്ക് പോയി വീടും ആ സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഉരുകി ഒലിച്ചു വീടുന്ന ദ്രാവകമുണ്ടല്ലോ അത് ഒരു സ്പൂണിൽ കോരിയെടുത്തിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് തൂക്കി നോക്കിയാൽ ആ ഒരു സ്പൂൺ ദ്രാവകത്തിന് ആയിരം ടൺ ഭാരമുണ്ടാകുമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം പറയുമ്പോ അള്ളാഹു പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറയുകയാ ഫല മനുഷ്യ കാര്യം നീ നിശ്ചയിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ വീഴുന്ന സ്ഥലത്തെ കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുകയാ അവ പറയുന്ന നക്ഷത്രം പോയി വീഴുന്ന ഒരു ഗുഹയുണ്ടെന്ന് ഖുറാൻ സൂറത്തിൽ വാക്കയിൽ പറയുമ്പോ സൂര്യൻ തകരും നക്ഷത്രം തകരും സഹോദരങ്ങളെ സൂര്യൻ നോക്കുമ്പോ ഇസ്രാബീലിന്റെ കാകളം കേട്ടിട്ട് ജനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ സൂര്യനെ കാണാനില്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ തിരുന്ന് താഴോട്ട് വീഴുന്നു അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്നു വൈദൽ ജീവാ പർവ്വതങ്ങൾ മുഴുവനും തകർന്ന് തരിപ്പണമാകലായി ആ സമയത്ത് ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ ഭൂമി കിടുകിടാകടന്ന് പറക്കാൻ തുടങ്ങി ഭൂമി പല കസനങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടിപ്പിളരലായി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സർവ വസ്തുക്കളും പുറത്തോട്ട് തള്ളലായി തർസേറിൽ കാണാം അതേവരം മയ്യത്തടക്കിയ മയ്യത്തുകൾ മുഴുവനും കല്ലൂര് പള്ളിക്കുള്ളിൽ അടക്കപ്പെട്ട സർവ മയ്യത്തുകളും വെളിയിലോട്ട് നടക്കലായി മനുഷ്യൻ നോക്കുമ്പോ അവന്റെ താൽപ്പൂരിലൂടെ മയ്യത്തുകളുടെ പ്രവാഹം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് മനുഷ്യൻ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പറച്ചു പോകും മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും ഈ ഭൂമി കന്ത് വെട്ടിപ്പോയി ഈ ഭൂമി കന്ത് വെട്ടിപ്പോയി അതാ ആകാശം താഴോട്ട് വീടുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്ന് വീടുന്നു സൂര്യനെ ചുരുട്ടപ്പെടുന്നു ഈ കാണുന്ന പർവ്വതങ്ങളോ അപ്പൂ പന്താടി പറക്കുന്നത് പോലെ പാറ കസനങ്ങൾ തലയുടെ മുകളിലൂടെ പാറി പാറി നടക്കുന്നു വടവൃക്ഷങ്ങൾ മുഴുവനും തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്നു നാൽക്കാലികളും നിലവിൽ കാണുന്നു സത്തുബന്ധിയ നാൽക്കാലികൾ കാൽക്കീടിലൂടെ ഒരിച്ചു നടക്കുമ്പോ പാറക്കെട്ടുകൾ തലയിലൂടെ പറന്നു പോകുമ്പോ ഭൂമി കടന്നിട്ടൊരു സംഹാര താണ്ഡവമാടുമ്പോ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു പോകുമ്പോ കാലല്ലിൻസാനോ മാല ഈ ഭൂമി കന്ത് പറ്റിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ എല്ലാം തകർന്ന് തെറിപ്പണമാകും പൊട്ടിപ്പിളർന്ന് തകർന്ന് വീടും അമ്പരം എന്നുള്ളതും ഖുറാനിലുണ്ട് വിളംബരം ആകമില്ല നബൂല അബദമില്ല ഗാലക്സിയില്ല ആകാശമില്ല പർവ്വതങ്ങളില്ല നക്ഷത്രങ്ങളില്ല സമുദ്രങ്ങളില്ല നദികളില്ല തടാകങ്ങളില്ല വൃക്ഷങ്ങളില്ല മൃഗങ്ങളില്ല മാമലകളില്ല വടവൃക്ഷങ്ങളില്ല കല്ലുകളില്ല മണ്ണുകളില്ല ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാം തകർന്ന് തെറിപ്പണമാകലായി അല്ല പറയുന്നു കൊല്ലുമൻ അലയാ എല്ലാം തകർന്ന് ധരിപ്പണമായി മാന്യനും പ്രതാപവാനുമായ അള്ളാഹു മാത്രം ബാക്കിയാൽ 